আদাব ভাইয়া কেমন আছেন এই তো ভাইয়া ভালো আছেন জি ভাই আচ্ছা আসলে একটু দেরি হয়ে গেল আমি আসলে ঘুমাইছি তিনটার পরে তিনটার পরে ঘুম হয়ে উঠতে উঠতে 9:00 টা 10:00 এর সময় উঠছি ওটা ফ্রেশ হইতে হইতে কিছু মিনিট দেরি হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা সবাই একটু জয়েন করুন কাজ অনেক মানুষ অনেক মানুষ এবং ফার্স্টে আমরা ক্লাসটা কমপ্লিট করব ক্লাসটা কমপ্লিট করার পরে আমরা অন্য বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করব ইয়েস আলী ভাই কি অবস্থা এই তো নাম ভাই আছি ভালো আপনি ভালো আছেন জি ভাই ভালো আছি এখন আমি কিন্তু আপনাকে চিন্তায় থাকি মাঝে মধ্যে না চিন্তায় থাকার দরকার নাই এখন ভালো আছি সমস্যা নেই शुरू कर मैं कैनाडियन शुदुम्रिकायरमेंट रिफर्मेट करते रिकनिकल रिकमेंट पे खुबी र रिकमेंट पा मैंने बेसिक कथबार्ता कमर्स उद्यापन तो समय প্রচুর লাইট লাইটিং করে প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে প্রচুর লাইটিং করে তো এই লাইটিং এর পেছনে প্রচুর খরচ হয় প্রতি বছরই সেই খরচটা করে তো এই খরচটা অটোমেট করার জন্য একটা সার্ভিস তৈরি করছে এরা তো সেই সার্ভিসটা এরা 2018 সাল থেকে সেল করতেছে এবং বেশ খুব ভালো একটা পর্যায়ে চলে আসছে একদম মাল্টি মিলিয়ন ডলারের কোম্পানিতে রূপান্তরিত হইছে তো এই সার্ভিসটার অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার শুধুমাত্র কোম্পানি বা আমরা না বা শুধুমাত্র ডাইরেক্ট কাস্টমার না এখানে স্টেক হোল্ডার ছিল আপনার छड़ाट कर मानिकेशन प्रतियत प्रतियत रिक्वयरमेंट परिवर्तन प्रथम दिखाई रिक्वयरमेंट 
শিপমেন্ট নিয়ে কোনো কাজ করতে হবে না তারপরে আসলে যে শিপমেন্ট করার জন্য ওদের ওখানকার দুইটা কোম্পানি আছে সেই দুইটা কোম্পানির এপিআই ব্যবহার করতে হবে যারা আবার এপিআই দেয় না তারা আবার দেয় হচ্ছে আপনার সোপ এপিআই মানে হচ্ছে এক্সএমএল ফরম্যাটের সবকিছু সেখান থেকে আবার অ্যাডাপ্টার তৈরি করতে হবে মানে কন্টিনিউসলি আপনার একটা বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কি হবে বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আপনার রিকোয়ারমেন্টস আপডেট হতে থাকবে আর অ্যাজ এ ডেভেলপার যদি আপনি আর্কিটেক্ট লেভেলে থাকেন তাহলে আপনাকে কন্টিনিউসলি তাদের সাথে আপ টু ডেট থাকতে হবে আপনি কি করছেন আপনি কতটুকু তৈরি করলেন এবং সেই রিকোয়ারমেন্টসটা কি ওদের ফরমেটের সাথে ম্যাচ করছে কিনা সেটা আপনাকে ম্যাচ করাইতে হবে কন্টিনিউসলি আপ টু ডেট থাকতে হবে কয়জন ছিল নাকি আপনি একাই কাজ করতেন আমার টিমে ছিল হচ্ছে টোটাল পাঁচ জন ছয়জন ছয়জন ছিল টোটাল টিমে আমি ওখানে লিড দিতাম মেইনলি টোটাল ছিল 6 জন জি আচ্ছা এটা তাহলে মেইনলি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ছিল না এটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ছিল মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের আলাদা টিম ছিল তাহলে ভাই আপনারা কি এই টাইমে মানে এত যে রিকোয়ারমেন্ট পেয়েছেন প্লাস এত স্টেক হোল্ডার এত অ্যাকশন তো এসআরএস ডকুমেন্ট কি বানাইছিলেন কোন হুম হুম এসআরএস ডকুমেন্টও বানানো হইছে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি সেটা আপডেট হচ্ছিল আর অ্যাজাইলে একটা কাজ করলে একটা সুবিধা আছে যদি আপনি ওয়াটারফল মডেলে কাজ করেন তাহলে আপনার কমপ্লিট রিকোয়ারমেন্ট থেকে আপনাকে কাজ করতে হবে বাট অ্যাজ আইল মাইক্রো সার্ভিসে কাজ করলে ওটা থাকার দরকার হয় না যেমন আপনি একটা রিকোয়ারমেন্ট পাইছেন যে আচ্ছা আমার একটা প্রোডাক্ট চায়না থেকে আসবে এবং আমার ওই প্রোডাক্টটা ট্র্যাক করতে হবে এটার জন্য আপনি একটা সার্ভিস বানায় রাখেন আর একটা সার্ভিস আপনি পাইলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার যখনই অর্ডার আসবে সেটা হচ্ছে আমার মাল্টিপল শিপমেন্ট প্রোভাইডার বা লজিস্টিকের কাছে চলে যাবে ঠিক আছে তো এটার জন্য আপনি সার্ভিস বানিয়ে রাখলেন এখন দুইটা লজিস্টিক্স এর কাছে যাবে দুইটা লজিস্টিক্স এর ম্যাটার মেনটেন করার জন্য দুইটা সার্ভিস বানিয়ে রাখলেন পরবর্তীতে আরো দশটা অ্যাড হলো দশটা সার্ভিস অ্যাড করলেন তো এই জায়গাটাই আপনার অ্যাজাইল এবং মাইক্রো সার্ভিস ফলো করলে পারে রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হলেও খুব একটা পরিবর্তন হয় না কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের ডেটা নিয়ে কাজ করে প্রত্যেকের প্রত্যেকের অংশটা নিয়ে কাজ করে প্রত্যেকটা সার্ভিস আচ্ছা ভাইয়া তাহলে আপনারা তো অ্যাজাইল মেথডে কাজ করছেন তো প্রতিটা ফাংশনকে একটা একটা করে মডিউল আকারে করছেন না আমি <laughs> যেমন <laughs> 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 এখন যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার চলছে নিয়ার ফিউচার আসতে হচ্ছে সার্ভারলেস আর্কিটেকচার সার্ভারলেস আর্কিটেকচারটা ফিউচার সহজ কথাই হচ্ছে এর থেকে ভালো ফিউচার আর হবেই না তো অনেক আর্কিটেকচার আছে এক একটা আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের প্রসেস ম্যাথোডোলজি টার্মস বা ডিজাইন সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় ডাটাবেস চুজ থেকে শুরু করে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা অনেক মানুষজন চলে এসছে বাকি যারা নতুন এসছেন তাদের সমস্যা নাই আমি কিভাবে আপনারা সামনে আগাবেন সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে দিব সমস্যা নেই তরিকুল ভাই উজ্জ্বল ভাই সাহেব আলী ভাই মঙ্গো টিভি সেট আপ করছিলেন আপনারা হ্যাঁ ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমি তো আগে একটা প্রজেক্ট করে ফেলেছিলাম মনে আছে আপনার ওই যে প্রথম হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে মঙ্গো টিভি নিয়ে কাজ হইছিল তাই তো হ্যাঁ মাশাআল্লাহ তো সমস্যা আছে ওকে এমনি আমি তো যেটা করতে বলছিলাম সেটা সিএলআই তে হচ্ছে বেসিক টার্মস গুলো अप्लाई করতে বলছিলাম বা মঙ্গো টিভি ডাইরেক্ট ফাংশনালিটিস গুলো अप्लाई করতে বলছিলাম এখন যদিও ডিরেক্ট প্রজেক্টে আমরা কখনোই সরাসরি র মঙ্গো টিভি কোড লিখি না 
আমরা ডেভেলপার ডেটাবেস কে কেন জানি না একটু হেড করি ভালো লাগে না ডেটাবেস তো সেই জন্য আমাদের কাছে সলিউশন হচ্ছে ও আর এম ও আর এম মানে হচ্ছে অবজেক্ট রিলেশনাল ম্যাপিং এই অবজেক্ট রিলেশনাল ম্যাপিং প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আছে প্রত্যেকটা ফ্রেমওয়ার্কেই আছে যেমন যারা পিএসপি লারাভেল করেন তাদের এলোকুয়েন্ট না কি জন্য একটা আছে কনসেপ্ট লারাভেলে এক্স্যাক্টলি আমার এই মুহূর্তে মনে নাই কারণ আমি করছি তিন চার বছর আগে তো कम्यूनिकेट करते प्रोग्रामर भद्र मानुष जन आ खुबी भद्र मानुष जन तब्लेम गो बुजते प्रब्लेम गो बुजते पे कि प्रब्लेम गो बुजते पे भद्र मानस गुलेस व्यवहार कर सहज हो गए शुद्ध नर्जेसर बेपारम ना जो लैंगुएज जो फ्रेमवर्क बेपार रही है फेलतेफिनेटलिफिनेटलिगुलर र टाइप सब ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট উপায় আমার ডেটাবেস কে সুন্দর ভাবে ম্যানেজ করার জন্য ওই যে একই কথা যে আমরা ডেটাবেস এর এত হোল কনসেপ্টের মধ্যে যাব না আমরা প্রোগ্রামার প্রোগ্রামিং করে ফাংশন লিখে ফাংশন কল করে ক্লাস লিখে ক্লাস কল করে আমরা একটা ডেটাবেস এর পুরো দায়িত্বটা পালন করব ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ এখন নোট জিএস এ যখন আমরা কাজ করি कमन दायित्व हम डायनोडीबी कत कत हजार हजार डेटाबेस डेटाबेस 
no problem at all. एक मित ए मिसकंसेप्शन तक के बेर व्यस्त हो बे जब हमारे होय तो नोट जस माने मंगोड़ी भी अच्छा जो कोनी डेटाबेस चेंज हो बे डेटाबेस ओनु जाई अपना जी ओआरएम आसे शी ओआरएम चेंज हो जाबे एक उन किसू किसू जाई का ये अपनी देख बन जे ओआरएम नहीं हम उन किसू डेटाबेस आसे जी डेटाबेस गुलो एक बारे डेटाबेसर सिक्वलाइज टाइप ओआरएम तार पर होते हैं प्रिज्मा वन और थोड़ा टू वन ओल्ड होएगे सेकंड प्रिज्मा टू आ एगुलो होते हैं पेस्ट तार पर ये मंगो डिवीज़ जो नो मंगूस बाह होते हैं टाइप गूस आज के आमदर आलोचना विषय होते हैं मंगूस की भावे काज करे शेव विषय टानी है ओके सो आमी मने कोरी जो अने� डॉकर इंस्टॉल करें अपना लाखों शो हो जाएं मांगो डीबी इंस्टॉल करते पढ़ बैं। वेल। हम ही बोलते हैं चलो जब वो डॉकर हाबे। डॉकर हाबे जब वो एक है ना जेक टू सर्च करो मांगो डीबी लिखे। डॉकर अपना तेरे पढ़ता होगा ना। हम ही जानी ओके एक है ना वो ने कि डॉकर पढ़ना डॉकर जानना क ओके सो हम्म डाउनलोड बात ऑन कोई ये डॉकर टेक्स्टर बस है ना ये डॉकर टेक्स्टर पुछ चेक करने के अपना रे डाउनलोड करें निवेन वाने क्षेत्रे का चलाते हैं अच्छा डॉकर टेक्स्टर डाउनलोड करें ना विंडोज एवं अल मैं के ये टा डिफरेंट भावे काज करे एक टा एप्लीकेशन दाय अल लिनक्स ये टा डिफरेंट � दिनेक्से टर्मिनल व्यवहार करें ये टा व्यवहार करता होगे अच्छा ओके बार हम डॉकर हाबेर भी तो ले टू जाएं डॉकर एक बात क्या नहीं बोल सी डॉकर एक बात है खूब मने जनों हमने शाहजे एक टा एप्लीकेशन बाजे को नाला दस सर्वर इंस्टॉल करते वाली चीज़ ना बोल सी ये लोगों में एक टा एप्लीकेशन बेसिक इकने अमर आप तो तो मंगो डीबी आर रेडी सुरु चे पौरव उठी तारों थाकते पड़े जी कुछ और तो इमेज ने अमर काज करूँ बो जा जा इनस्टॉल करूँ शॉप इकने थाक पे ठीक है सर जी कने डॉकर की डॉकर काज करे की डॉकर आप तो तो मुने कोडे नैन डॉकर एक तो आश्चर्य एक्सटेंसिव लेक्चर लग पे पौरव � ठीक है सही बाबे दौड़े रहें मैं बेसिकली ये एक टा कंटेनर कंटेनराइजेशन सिस्टम अपनी अपना एप्लीकेशन के शिप करते बार बन मैं एकदम पैकेजिंग कोडे चाह किस वासे शॉप किचुएर मुद्दे दिए एमोने एक टा पैकेज तोड़ी कर बन शारा दुनिया रे जेकोनो कंप्यूटर रे जेकोनो सर्वर रे जेकोनो अपना पीसी तो एक एप्लीकेशन अपनी माना चल गिटार पे पुश कोलन गिटार ते के आमर अपना बोन्धु बा आमी डाउनलोड कोलन कोरे एनपीएम स्टार्ट दिलाम देखें जो ये लोड देखा था अनेक शो में लोग कम होए तो ये कारण होते हैं परफेक्ट डिपेंडेंसी देखा था अपनी ऑपरेट ऑपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलती है एप्लीकेशन � अपनी ठीक भावे ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक भावे पोर्टेबल वेते कोट करें नहीं तो एयर फॉले क्या भावे एयर फॉले किंतु आमी एक कोटर रन करते पार बोला किंतु जो भी अपनी डॉकर आईस कोटते हैं बार डॉकर व्यवहार करे शॉप किसी के शिप कोटते हैं आमर का चेक डॉकर इमेज दी दें ताहले क्यों तो ताहल इकोरेट जो नहीं व्यवहार करती है हमरा एप्लीकेशन इनस्टॉल कर रखा जो व्यवहार करती है एक एक्सटेंसिव व्यवहार हमरा पढ़े जान बो ओवल सो दो इट एप्लीकेशन ओपन है इट्स टोटली ओके एक अन्य जब अपनी सर्च करते पड़े एक अन्य शॉप रखो ईमेल्स रहो चाहे ईमेल्स होते हैं एक डॉकर हाव होता ह� इमेज गुलो बोलते हैं शुरू में गिटाब रिपोजिटरी में तो चिंता करते पारें 
যেমন আমরা ওপেন সোর্স প্রজেক্ট পাই না গিটহাব রিপোজিটরিতে ঠিক তেমনি এখানে ওপেন সোর্স ইমেজ পাবো যেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো এই ইমেজ বলতে কি ইমেজ বলতে আপনার বেজ ইমেজ হইতে পারে একটা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম যেমন আপনি যদি এখানে সার্চ করেন ওবুন টু তাহলে আপনি ওবুন টু পেয়ে যাবেন ওবুন টু ওকে আচ্ছা নাইমুল ইসলাম ভাই ইউ আর রাইট ইউ আর রাইট যেহেতু আজকের ক্লাসটা ডকারের ওপরে না এই জন্য আমি খুব বেশি দূর যাচ্ছি না এই যে ওবুন টু এখানে ক্লিক করলে আপনি আপনার টার্মিনালে বসে ওবুন টু রান করে ফেলতে পারবেন আমি যদি এখান থেকে এই কোডটাকে কপি করি আরো ডিটেলস দেওয়া আছে নিচে সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন করা আছে এই কোডটাকে রান করলাম রান করার পর এখান থেকে যে এখানে পেস্ট করলাম আবার এখান থেকেও আপনি করতে পারবেন আই গ্যাস আমি এটা কখনো ব্যবহার করিনি সার্চ কন্টেনার ইমেজ डाउनलोड जैगाशन उन्डोजर मध्य नाई एखे आसने पुरोपुर जस्ट एक टर्मिनल একটা কমান্ড মানে মেনলি দুইটা কমান্ড রান করছি এই কমান্ডটা রান না করলেও হতো সরাসরি আমি যদি এই কমান্ডটা দিতাম যেহেতু আমার লোকাল সিস্টেমে ওবুন টু পেতো না সে কি করতো সে হচ্ছে ডাউনলোড করে নিত এবং ডাউনলোড করার পরে এই একটা কমান্ড আমার ওবুন টু মেশিন রান করতো আমার অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে যারা লিনাক্স শিখতে চান কিন্তু আহ উইন্ডোজেও কাজ থাকে বলে আলাদা কোনো মেশিন নেই লিনাক্স ইনস্টল করতে পারে না তাদের জন্য লিনাক্স শেখার বেস্ট উপায় হচ্ছে ডকার মানে এখান থেকে আপনি খুব ইজিলি चले पावर चले दिस दावर प्रत्येकटेशन खूब सहजे सार्वरिकेशन रान जाए तो रेगुलर बेसिस जिन रान करते हैं चले जाते बेज इमेज बेज इमेज गो जो व्यवहार करब तक हम 
যেগুলো অফিসিয়াল সেগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করব ওকে এখন নোডের ভিতরে গেলে দেখবেন যে আরো প্রচুর রয়ে গেছে প্রচুর ভার্সন আছে প্রচুর কত ট্যাগ দেওয়া বেসিক্যালি অ্যালপাইন ব্যবহার করা হয় স্লিম ব্যবহার করা ব্লু আইস ব্যবহার করা বুলস আই ব্যবহার করা হয় অনেকগুলো আছে ওকে এটা পরবর্তীতে আমাদের কাছে লাগবে আচ্ছা আমরা এতদূর না চাই আপাতত আমরা এবার যে সার্চ করি মঙ্গো ডিবি মঙ্গো ডিবি ইয়া মঙ্গো অফিসিয়াল মঙ্গো এক্সপ্রেস এটা হচ্ছে আর একটা ডিফারেন্ট সার্ভিস এটাও খুব মজার এই মঙ্গো এক্সপ্রেস সার্ভিসটা ব্যবহার করলে আমরা আমাদের মঙ্গো ডিবির জন্য একটা কি বলবো অ্যাডমিন বানাই ফেলতে পারবো খুব ইজিলি এবং কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হবে এখানকার এক্সাম্পল দেওয়া আছে শাফিন আহমেদ ভাই আজকের ক্লাসের জন্য মঙ্গো টিভি ভালো মতো শেখা লাগবে না বেসিক একটা আইডিয়া থাকলেই হবে মঙ্গো টিভি নিয়ে প্রচুর কাজ আছে মঙ্গো টিভির প্রচুর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ আছে ওই কোশ্চিনের তো বোধহয় উত্তরই দেয়নি যে আমরা কি খুব ভালো লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন এবং খুব কমপ্লেক্স লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে গেলে কোন একটা ডেটাবেস ভালো মতো না শিখে শুধু ওয়ার এম দে পারবো কিনা ডেফিনেটলি পারবো না কারণ হচ্ছে যে একটা ভালো আর্কিটেকচার ভালো অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে গেলে অপটিমাইজেশনের প্রয়োজন হয় আর অপটিমাইজেশন যখনই কথা আসে তখনই হচ্ছে একটা সিস্টেম কিভাবে কাজ করছে সেটা আমাদেরকে জানতে হয় লাইক আপনি জানেনই না মঙ্গো টিভি কিভাবে কাজ করে তাহলে মঙ্গো টিভি আপনি অপটিমাইজ করবেন কিভাবে কুইরি প্যাটার্ন কিভাবে তৈরি করতে হয় কিভাবে অ্যাগ্রিগেশন কাজ করে লুক আপ আসলে কি করে এই ধরনের কোয়েশ্চিনগুলো যদি আপনার কাছে অ্যান্সার না থাকে তাহলে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আমি কোন কুয়েরিটা লিখেছি আর এই কুয়েরির কারণে আমার অপটিমাইজেশনের ইস্যু হচ্ছে তার মানে যখন আপনি হাই পারফরমেন্স অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলবেন সার্ভার রিসোর্স বাঁচানোর কথা বলবেন তখন ডেফিনেটলি আপনাকে যেই সার্ভিসটা ব্যবহার করছেন সেটা নট অনলি মঙ্গো ডিবি যেই সার্ভিসটা আপনি ব্যবহার করছেন সেই সার্ভিসের ইনসেন্স প্রজ অ্যান্ড কনস পুরোপুরি জানতে হবে ইনস অ্যান্ড আউটস জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পারফরমেন্স অপটিমাইজ করতে হবে ডিসিশন নিতে হবে যাচ্ছে আমি এই যে ফাংশনটা কল করলাম এই ফাংশনটা এইভাবে কল করলে পারে আমার পারফরমেন্স একটু ইস্যু হতে পারে তো আমি জিনিসটাকে এইভাবে কল করার চেষ্টা করি আচ্ছা আমি যে ডাটাবেসে প্রতি সেকেন্ডে চারবার পাঁচবার করে কুয়েরি করতেছি লুপ চালাই দিছি কুয়েরি করার জন্য এটা তো বারবার আমার ডাটাবেসে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে প্রতি মিলি সেকেন্ডে যেটা আমার কানেকশন ওপেন করছে কানেকশন ক্লোজ করছে এবং প্রচুর ডিস্টার্ব হচ্ছে মানে প্রচুর লেটেন্সি তৈরি হচ্ছে তো এটা না করে যদি আমি একবারে দশটা রিকোয়েস্ট একবারে একটা রিকোয়েস্ট আকারে পাঠাই তাহলে হয়তো কিভাবে পারফরমেন্সটা অপটিমাইজ করা যাবে তো এই বিষয়গুলো আসলে বোঝার জন্য আরো টাইম লাগবে যে বিষয়গুলো বোঝার জন্য আপনার ডেটাবেস সম্পর্কে ভালো নলেজ লাগবে বাট রাইট নাও আমি যেটা করব আমাদের এত নলেজ দরকার নাই আমরা অল্প নলেজ দিয়ে ডেটা মডেলিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজটা করব এবং সেই কাজটা করার জন্য আমরা হেল্প নিব মঙ্গুজের ওকে তো আমরা মঙ্গো দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে কুইক রেফারেন্স দেওয়া রয়েছে কিভাবে এটা রান করতে হবে সেটাও দেওয়া রয়েছে নেটওয়ার্কের আন্ডারে কিভাবে রান করতে হবে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং এখান থেকে আমার যেটা দরকার একদমই এখানে ওকে रखल নেটওয়ার্ক আমার দরকার নাই আমার দরকার পোর্ট ম্যাপিং মঙ্গো টিভির ডিফল্ট পোর্ট কত যেন সাতাশ একশো সাতাশ না কত যেন সাতাশ সতেরো ওকে কেন আছে কোনো জায়গায় হয়তো टर्मिनलिंग मंगोटारे 
এটার লগে আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যে আচ্ছা কি কি লগ আছে না আছে সবকিছু দেখতে পারবেন ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটাস ইনস্পেক্ট এই যে এখানে আপনি এর পোর্ট থেকে শুরু করে কি হচ্ছে না হচ্ছে সবকিছু এখানে দেখতে পারবেন আচ্ছা এটা ম্যাপ করতেছিল 000 আচ্ছা 27007 ইজ টোটালি ওকে নো প্রবলেম আর আমরা এটাকে স্টার্ট করি জাস্ট এটাকে স্টার্ট করলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন এটা পাবে ঠিক আছে ও ওয়েল আজকে এতটুকুই মানে ডকার নিয়ে এতটুকু জানলেই হবে এটা জাস্ট ইটস জাস্ট এ ফান মানে সারা দুনিয়ার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন জাস্ট এক কমান্ড ব্যবহার করলে আমার টার্মিনালে এর থেকে ভালো জিনিস আর হইতেই পারে না বাট আজকে এই ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা না আজকে আলোচনা হচ্ছে মঙ্গোস নিয়ে আর একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার ও ওয়েল আমরা আমাদের সোর্স কোড ওপেন করি সিডি ডকুমেন্টস मेन मेन क्ज के एक तो सुनी डिटेल ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে তো ডেটা হলো ক্রিয়েট করতে হবে প্রথম আর ওইটাই হলো আইডি ধরে আর মঙ্গোডিব একটা জেনারিক একটা নিজে থেকে একটা আইডি ইনসার্ট করে তো ওই আইডি ধরে আচ্ছা করতে পারবো ডিলিট করতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা সব আচ্ছা বলেন আবার বলেন কে বলতে চাচ্ছেন বলেন যখন আমরা কোনো কিছু ইনসার্ট করি তখন মঙ্গোস একটা ইউনিক আইডি জেনারেট হয় डाटाफाई <laughs> करते डाटाफाई আচ্ছা তো ডেটাবেস খুব ভালো জিনিস ডেটাবেস ভালো জিনিস ডেটাবেসে আমরা ডেটা স্টোর করি রিড করি ক্রিয়েট অপারেশন চালাই এটা তো সবাই জানি আমরা এটা নতুন করে বলার কিছু নাই কিন্তু কথা হচ্ছে কিভাবে আমরা কেবলই রায়হান ভাই এবং হচ্ছে হোসেন ভাই বললেন যে ভাই ডেটার স্কিমা লাগবে তো মঙ্গো ডিবি আবার স্কিমা কেন মঙ্গো ডিবি স্কিমালেস ডেটাবেস এটা আমরা জানি মঙ্গো ডিবি এর অফিশিয়াল সাইটেই বোধহয় বলা আছে স্কিমালেস মঙ্গো ডিবি ডেটাবেস স্কিমালেস मल्टीप्लाउडिफाइडलि न কিন্তু তারপরে আমরা জানি যে এটা স্কিমালেস ডেটাবেস এখানে আমি একটা ডকুমেন্টে এক ধরনের ডেটা ঠিক একই কালেকশনের আর একটা ডকুমেন্টে ভিন্ন ধরনের ডেটা রাখতে পারি এটার কোনো নির্দিষ্ট স্কিমা নাই তো ইন দ্যাট কেস এটা যদি কোনো স্কিমা না থাকে তাহলে আবার স্কিমা তৈরির কথা কোথা থেকে আসছে প্রশ্ন আমার সেখানে না এটা তো সিকুয়েল ডেটাবেস না এটা তো রিলেশনাল ডেটাবেস না যে আমার টেবিল থাকবে কলাম থাকবে মাল্টিপল টেবিল থাকবে সেখানে জয়নিং থাকবে তো তাহলে এখানে স্কিমার কথা আসছে কেন এনিওয়ান 
আমি কি বলতে পারি একটু কি ব্যাটারি গুলো স্কিমে আসলে আসলো এজন্য যে স্কিমে করলে সুবিধা হচ্ছে এটা যখন ডাটা গুলো আমরা দিব ইনসার্ট করব তখন আমাদের সুবিধা হবে ডাটা গুলো চেক করার জন্য যে ঠিক ডাটা যাচ্ছে যাচ্ছে কিনা যা যাচ্ছে আমি যেমন सपोज স্ট্রিং নাম্বার ইন্টিজার এগুলো সব ডিফাইন করে দেওয়া যাবে এক্স্যাক্টলি ব্যাপারটা এরকম এরকম মানে স্কিমা হচ্ছে একটা মডেল যে আমাদের ডাটার কিটা কি হবে কি রকম হবে আমাদের টেবিলটা কি রকম হবে রাকিবুলাম ভাই কি সব বলতে চাচ্ছিলেন আমি যদি কোন জাং ডেটা দিয়ে দিই তাহলে এই জাং ডেটা যাতে আমার ডেটা বেজে সেভ না হয়ে যাই সেই জন্য আমরা হচ্ছে একটা ফরমেট করে নিচ্ছি যেমন আমার যদি স্ট্রিং এর ভিতরে আমি যদি অন্য কিছু দিয়ে দিই কিংবা আমার ইউজার নেমের ভিতরে আমার অ্যাট দ্য রেট দরকার নাই আমি যদি ওখানে হাবি চাবি দিয়ে দিই এগুলোকে আমরা ভ্যালিড করার জন্য স্কিমাটা রাখছি এখানে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এটা একটা ভালো পয়েন্ট বলছেন সবাই এই পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলছেন এবং এই পয়েন্টটা একেবারেই লজিক্যাল একটা পয়েন্ট যে যদি আমরা জাং ডেটা আমরা ডেটাবেজে রাখি ডেটাবেজ তো খুব কস্টলি জিনিস ডেটাবেজে ডেটা রাখা অনেক টাকা দিতে হয় অনেক তো সেই অনেক টাকা আমি কেন দিব জাং ডেটার জন্য এটা একটা ভালো পয়েন্ট কিন্তু আরো একটা পয়েন্ট আরো অনেকগুলো পয়েন্ট আছে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে আমরা ডেভেলপাররা স্বাধীনতা পছন্দ করি না আমরা ডেভেলপাররা স্বাধীনতা পছন্দ করলে জাভা স্ক্রিপ্ট আমাদের বেশি ফেভারিট ল্যাঙ্গুয়েজ হতো টাইপ স্ক্রিপ্ট না কারণ আমরা ডেভেলপাররা জানি স্বাধীনতা কতটুকু ভালো স্বাধীনতা ঠিক কোথায় যে আমাদের ক্ষতির কারণ হইতে পারে আমরা জানি যে আমরা যদি এই যে জাভা স্ক্রিপ্টের ডেটা টাইপ নাই তো আমরা নিজের মন মতো যা খুশি করছি নিজের মন মতো ডেভেলপ করছি অ্যাপ্লিকেশন কোন পয়েন্টে যে যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা একটা ফেইলার হয়ে যাবে সেটা আমরা বুঝতে পারবো না কারণ এখানে টাইপ মেজার করার কিছু নেই আমি ভুল ভাল টাইপ নিয়ে কাজ করতেই পারি কোডিং স্টাফ রাইটিং প্রোগ্রাম স্টাফ তো সেই জায়গা থেকে আমাদের একটা গাইডলাইন একটা বাইন্ডিংস দরকার হয় বাউন্ডিংস দরকার হয় যার মধ্যে আমরা কি করতে পারি মানে যেই বাউন্ডিংসটাই আমাদেরকে ফোর্স করবে যে আচ্ছা এটা করো আচ্ছা তুমি এটা করো নি তার মানে এটা ভুল এরকম একটা বাউন্ডিংস এর দরকার হয় আমাদের ডেভেলপাররা স্বাধীনতা পছন্দ করে না ঠিক একইভাবে যখন মঙ্গুজ মঙ্গো টিভি আসলো ইটস এ গ্রেট কনসেপ্ট পপুলারিটি গেন করলো এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন গুলোতেও স্ট্রাকচার্ড অ্যাপ্লিকেশন গুলোতে যখন এটা ব্যবহার করা শুরু হলো তখন আসলে একটা স্ট্রাকচার দরকার হলো স্ট্রাকচার দরকার স্ট্রাকচার যদি ব্যবহার না করা হয় তাহলে অনেক রকম প্রবলেম অ্যারাইজ হতে থাকলো বিশেষ করে সব থেকে বড় প্রবলেম তৈরি হতে পারে রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটা সেম ফর্মেট সেম প্যাটার্ন ব্যবহার না করি প্রত্যেকটা ডেটার ক্ষেত্রে র্যান্ডম র্যান্ডম ডেটা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের রিলেশনশিপ মেনটেন করাটা টাফ হয়ে যায় ডেটাবেজ নট অলওয়েজ মিন যে ডেটা স্টোর করা ডেটাবেজ সবসময় এটা মিন করে যে একটা ডেটার সাথে আরেকটা ডেটার রিলেশনশিপটা কিভাবে বজায় থাকবে এখন অনেকেই প্রশ্ন বলতে পারেন যে ভাই এটা তো সিকুয়েল ডেটাবেস না এখানে রিলেশনাল ডেটাবেস এর কথা আসছে কেন ভাই আসছে ডেটা বেস ডেটা স্টোর করা হচ্ছে আইদার ওয়েতে আপনি হয় ডেটাবেস আপনাকে সাপোর্ট দিবে একই একই সাথে হচ্ছে আপনি কুয়েরি টুয়েরি করে রিলেশনাল ডেটা গুলোকে বের করে আনবেন অথবা ডেটাবেস আপনাকে সাপোর্ট দিবে না কিন্তু আপনাকে ম্যানুয়ালি বারবার কুইরি করে হলেও রিলেশনাল ডেটাকে আনতে হবে আপনি একটা সিস্টেম বানাচ্ছেন সেই সিস্টেমে আপনার ইউজার আছে পোস্ট আছে কমেন্ট আছে প্রত্যেকটা ডেটা প্রত্যেকটা ডেটার সাথে রিলেটেড আপনি না চাইলেও সেটা রিলেশনাল আপনি না চাইলেও সেটা যদি আপনি ইনসার্ট করতে চান তাহলে ডেফিনেটলি এটা একটা রিলেশন তৈরি করবেই তো এই সব ক্ষেত্রে আহ রিলেশনশিপটা মেনটেন করাটা কিন্তু নন স্ট্রাকচার ডেটার ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যায় এই কারণে আমি মনে করি যে বা সবাই মনে করে যে ডেভেলপাররা মনে করে যে একটা স্ট্রাকচার থাকা জরুরি এই স্ট্রাকচারটা কোনো হার্ড কোডের স্ট্রাকচার না এমনটা না যে এর বাদে আপনি ডাটা দিলে পারেই আপনাকে ইরোর থ্রো করে ফাটাই ফেলবে ইরোর হ্যান্ডেলিং ভ্যালিডেশনের কনসেপ্টটা পুরোপুরি আপনার হাতে আমাদের যে ফ্রিডমটা আগের মতোই আছে নন স্ট্রাকচার বা হচ্ছে নো স্কিমা ডেটাবেজের মতো আমাদের 
স্কিমালেস ডেটাবেজের কনসেপ্টটা এখনো আছে মঙ্গুস ব্যবহার করলেও আছে কিন্তু আমাদেরকে যদি আমরা চাই একটা সুন্দরভাবে ডেটা মডেল করতে পারি সুন্দরভাবে ডেটা শেপ তৈরি করতে পারি সেই শেপটার একটা ভ্যালিডেশন করতে পারি সেই সব কিছু প্রোভাইড করছে কে বলেন তো এই মঙ্গুস মাঝখানে একটা মেডিল ম্যান হয়ে যাচ্ছে যার ফলে সরাসরি আমাদের ডেটাবেজের সাথে কমিউনিকেট করতে হচ্ছে না মঙ্গুজ আমাদের হয়ে ডেটাবেজের সাথে কমিউনিকেট করছে আর আমরা মাঝখান থেকে মঙ্গুজের সাথে কমিউনিকেট করে অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করছি আচ্ছা এখন ডেটাবেজ মডেল বা ডেটা মডেলিং এই বিষয়টার একটা সুন্দর নাম আছে এই যে স্কিমার কথা বললাম স্কিমার আর একটা ডেটাবেজের ভাষায় আর একটা নাম আছে কেউ কি বলতে পারেন স্কিমার আর একটা সুন্দর নাম আছে মডেল মূলত ডেটাবেজ এর টার্ম এর সাথে সিকুয়েল ডেটাবেজ তো বহু বছর ধরে মার্কেটে আছে যখন আপনি ডেটাবেজ ডিজাইন নিয়ে কোন কোর্স করবেন বা ডেটাবেজ ডিজাইন নিয়ে বেশি জানবেন অনেক গভীরা জানবেন তখন একটা কোর্স আপনার সামনে আসবে বা একটা ক্লাস আপনার সামনে আসবে সেটা হচ্ছে এন টি টি ডায়াগ্রাম ডেটাবেজ আর্কিটেক্ট এর কাজ হচ্ছে এরকম ডায়াগ্রাম তৈরি করা দিস ইজ দা এন টি টি ডায়াগ্রাম ক্যামেরা অফ করে দিই বিনা কারণে ক্যামেরা চলছে তারপরে সেখানে হচ্ছে আমার প্রপার্টি গুলো বা আমার কি কি ফিল্ড কলাম কি কি থাকবে সেগুলো হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটা এখানে কোনো ডেটা টাইপের কথা বলা হয়নি কিন্তু আপনি যদি আরো এক্সটেন্সিভ ভাবে ডেটা টাইপও বলে দিতে চান বলে দিতে পারেন আর এর মাঝখানে দেখবেন যে সুন্দর সুন্দর ঠ্যাংওয়ালা তিন ঠ্যাংওয়ালা বিভিন্ন রকমের লাঠি সুরা দেখা যাচ্ছে কানেক্টিভ কানেক্টিং লাইন দেখা যাচ্ছে এই কানেক্টিং লাইনগুলোর এক একটা লাইনের এক এক রকম মিনিং আছে কোনোটা আপনার ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ বোঝায় কোনোটা আপনার ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ বোঝায় কোনোটা আবার ম্যানি টু ম্যানি রিলেশনশিপ বোঝায় রিলেশনশিপ আসলে তিন ধরনেরই হয় টোটালি আমি একটু বাংলা ভাষায় বুঝাই দিব তারপরে হচ্ছে এসে চলে যাব যদি না বোঝেন আর কি এখন ওকে ভাত তোলে নি মানে অলমোস্ট সবাই বোঝে মডেল বি এর জন্য প্রচুর মডেল এ থাকতে পারে অনেক মডেল এ থাকতে পারে আবার মডেল এর জন্য অনেক মডেল বি থাকতে পারে এইভাবে আসলে বোঝাটা টাফ আমাকে এক্সাম্পলে যাইতে হবে আচ্ছা এখন আপনি খেয়াল করেন প্রথমে আমরা ওয়ান টু ওয়ানে আসি একজন ইউজারের কয়টা প্রোফাইল থাকতে পারে একটাই না একটা সিস্টেমে কয়টা প্রোফাইল দুইটা প্রোফাইল তিনটা প্রোফাইল দরকার আছে হয়তো আপনি এরকম কোন সিস্টেম বানাচ্ছেন সেখানে দরকার আছে কিন্তু বেসিক্যালি আমার ফেসবুক প্রোফাইলের কথা যদি বলি আমার জন্য আমার একটা প্রোফাইল আছে ইভেন আমার জন্য আমার একটা একটা নির্দিষ্ট প্রোফাইল পিকচার অ্যাট এ টাইম অ্যাক্টিভ আছে একটা নির্দিষ্ট প্রোফাইল পিকচার তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান প্রোফাইল পিকচার বা প্রোফাইল যদি একটা ডেটা ডেটা মডেল হয় স্কিমা হয় এবং আমি যদি ইউজার যদি একটা স্কিমা হয় তাহলে একজন ইউজারের জন্য একটাই প্রোফাইল বরাদ্দ একজন প্রোফাইলের ওনার দুই যে দুইজন ইউজার হইতে পারবে না কখনোই হইতে পারবে না আবার একজন ইউজারের দুইটা প্রোফাইল থাকতে পারবে না আমার লজিক অনুযায়ী তাহলে এটাকে বলছি আমরা ওয়ান টু ওয়ান এখন ওয়ান টু ম্যানি কিভাবে হইতে পারে ওয়ান টু ম্যানি হইতে পারে আমি একটা ই কমার্স সাইট বানাচ্ছি বা একটা মাল্টিপেন্ডার সাইট বানাচ্ছি ফেসবুক শপই তো আছে বা পোস্টের কথাই যদি আমি চিন্তা করি বেসিক্যালি পোস্টগুলো হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট স্কিমা 
আমি ইউজার একটা ডিফারেন্ট স্কিমা আমার একজন ইউজারের মাল্টিপল পোস্ট থাকতে পারে অনেক পোস্ট আমি সকালবেলা একটা পোস্ট দিলাম বিকালবেলা পোস্ট দিলাম রাতের বেলা পোস্ট দিলাম অনেক পোস্ট হয়ে গেল না কিন্তু প্রতিটা পোস্টের ওনার কে প্রতিটা পোস্ট কাকে বিলংস করে আমাকে তার মানে ওই পোস্ট গুলো চাইলেই অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার পোস্ট এবং আলামিন ভাইয়ের পোস্ট এবং আলবি ভাইয়ের পোস্ট হইতে পারবে না একটা পোস্ট অ্যাট এ টাইম একজনেরই হইতে হবে তাহলে এটা কি হলো ওয়ান টু ম্যানি আচ্ছা ফাইনাল আর একটা জিনিস হচ্ছে ম্যানি টু ম্যানি যেটা প্রথমে বুঝতে একটু কষ্টকর হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা অনলাইন কোর্সেস দেখি একজন ইউজার একটা কোর্স বানাবে এটা তো স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু ওই সেম কোর্সটা দুইজন ইউজার মিলেও তো বানাইতে পারে মানে একটা কোর্স যদি কমপ্লেক্স হয় আমরা দেখি না বিভিন্ন জায়গায় মাল্টিপুল অথরাস তাহলে একটা কোর্সের ওনার দুইজন তিনজন চারজন হইতে পারে আবার ওই প্রত্যেকটা ব্যক্তি অ্যাট দ্য সেম টাইম মাল্টিপুল কোর্সও ক্রিয়েট করতে পারে সবচেয়ে ওই একটা কোর্সের মধ্যেই থাকবে তা তো না দেখা যাচ্ছে যে সবাই মিলে চারজন মিলে একটা নির্দিষ্ট কোর্স বানাইছে আবার প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে আলাদা আলাদা কোর্স বানাইছে তার মানে কোর্সের একটা কোর্সের মাল্টিপুল অথরও হতে পারে আবার একজন অথরের মাল্টিপুল কোর্সও থাকতে পারে তার মানে ম্যানি টু ম্যানি এবার বোঝা গেছে কিছুটা बहुदिन जब व्यवहार कर production so we can use it the tested proven account library a documentation to the amra jai a documentation ta jathishto boro ebong er modhe onek kichu royeche onek kichu royeche jodi amra mongoose er kaaj ta properly bujhte pari tahole database niye onek kaaj amader korte hobe na onek shohoj hoye jabe bishoy gulo ha to amra prothome application ta toiri kore feli পাগল হয়ে যায় npm install mongoose simple kothabatra mongoose okay mongoose install hoyeche ekhon ei mongoose ta amader connect korte hobe database hisebe so amra ekta file create kori index.js name khub shohoj const mongoose আমরা ইম্পোর্ট করব রিকোয়ার মঙ্গুস আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট আমি একটু বলে আসি যে আমার একটু কফি দিতাম কেবল ঘুমতে করছি তো বলা টলা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে জাস্ট এ মিনিট ব্যাক ভাই কত সময় ক্লাস হবে কেউ কি বলেন সাবিন ভাই টু থেকে থ্রি আওয়ার্স বলতে কি বুঝাইলেন আমি বুঝিনি ওকে সমঙ্গোজ ইম্পোর্ট করলাম মঙ্গোজ ইম্পোর্ট করার পরে এই যে কানেক্ট করার সিস্টেম এখানে দেওয়াই আছে খুব সিম্পল মঙ্গোজ ডট কানেক্ট আমরা এটাই ব্যবহার করবো আরো অনেক ডিফারেন্ট ইরোর হ্যান্ডেলিং করার অপশন আছে সেটাতে আমরা এখন যাব না 
mongoose.connect যেহেতু আমরা লোকালি ডকার এর মাধ্যমেই করেছি ডকার এর মাধ্যমে আর কি আমাদের মঙ্গোডিবি সার্ভারটা রান করেছি এবং সেটাও সেম পোর্টে সো আলটিমেটলি আপনি লোকাল মেশিন ইনস্টল করে চা পাইতেন ডকার এ রান করে এক্স্যাক্ট সেমই কাজ করবে এবং জাস্ট আপনার স্ট্রিংটা হবে এই স্ট্রিংটা যেখানে এটা মঙ্গোডিবি হচ্ছে আমার হোস্ট আর অ্যাকচুয়ালি আছে হচ্ছে আমার সরি মঙ্গোডিবি হচ্ছে আমার প্রোটোকল আমার হোস্ট হচ্ছে লোকাল হোস্ট আমার পোর্ট হচ্ছে 27270171 আর টেস্ট হচ্ছে আমার ডেটাবেস সো আমি ডেটাবেস আমার মত করে লিখতে পারি এটা নাম দেব হচ্ছে মনডেমো আমার মত করে আমি দিতে পারি নো প্রবলেম এট অল ওকে সো এখান থেকে এইভাবে এতটুকুই কাজ ছেড়ে দিয়েছে বাট আমরা আরেকটু ডিপে যাব এই ফাংশনটা আমাদেরকে প্রমিস রিটার্ন করবে দেখেন এর আমাদেরকে একটা প্রমিস রিটার্ন করছে পারফেক্ট সো প্রমিস রিটার্ন করলে আমরা কি করতে পারি দেন এখন টপ লেভেল অ্যাওয়েট করা যায় আমি জানি সেটা কিন্তু তারপরেও আপাতত ওইদিকে যাব না আমরা নর্মালি প্রমিস এর টেন ক্যাচ চেইনটা নিয়ে কাজ করি যখন কানেক্ট হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আমরা বলবো লগ ডেটাবেস কানেক্টেড আদারওয়াইজ আমরা ক্যাচ করব এখন এখন মঙ্গোডিবি সরি নোট জেস এ যদি আপনি কোনো ক্যাচ না করেন কোনো প্রমিস তাহলে আপনাকে ইরর দিবে সো মাস্ট বি আপনাকে এটা ক্যাচ করতে হবে আমি জাস্ট আপাতত কনসোল লক করলাম ইররটা কি আছে সেটা জানার জন্য ওকে मंगोटी बस আমরা ডেটাবেস কানেকশন ক্লোজ করিনি তাই এখানেই বসে আছে এন্ড এখানে যদি আমরা আর একটা ফাইনালি ব্লক দিয়ে দিই যে আচ্ছা ভাই পপ সব কিছু শেষ হয়ে গেলে ফাইনালি আমরা কি করব ফাইনালি আমরা ডেটাবেস কানেকশন ক্লোজ করে দেব মঙ্গোস ডট কানেকশন ডট ক্লোজ ক্লোজ করার সময় আপনি কল ব্যাক টল ব্যাক দিতে পারেন নো প্রবলেম এট অল বাট আমরা আপাতত এইটুকুই রাখলাম रिट्राइना मंगोटीटी मंगोडीबी 
এই যে কানেকশন হয়ে যাওয়ার পরে যা কিছু হবে এই জায়গাটাই আমরা সমস্ত কিছু কল করব হ্যাঁ আচ্ছা ভাই টকারে থাকা বঙ্গ ডিবির সাথে কানেকশন सेम শুধুমাত্র পোর্টটা ঠিক আছে কিনা এটা আপনাকে জানতে হবে যখন পোর্ট ম্যাপিং করতে হবে ওই জায়গাটাই বলে দিতে হবে যে আমার পোর্ট যেন এক্সপোর্ট হয় টু এই পোর্টটা তাহলে লোকাল হোস্টেড ডেটাবেস আর এই ডেটাবেসের মধ্যে ডকারের ডেটাবেসের মধ্যে কোনো তফাত নাই যারা আর কি ডকার নিয়ে একটু বেশি ভয় পাচ্ছেন বা গাবড়ে যাচ্ছেন তারা ট্রাই করে দেখেন ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও আছে কিভাবে মঙ্গো টিভি কানেক্ট করবেন সেটাও ট্রাই করে দেখেন আর যদি একদমই না পারেন লোকালি সেট আপ করে করেন তারপর আমরা যখন ডকার শিখে ফেলবো তখন আরো ভালো হবে আমি ডকার দেখাচ্ছি জাস্ট একটাই কারণে যে এটা ইজি আমার কিচ্ছু করতে হচ্ছে না কোনো ইনস্টলেশন নাই আমার পিসিতে কিন্তু মঙ্গো টিভি নাই নাই জাস্ট থাকার কথা না না আমার পিসিতে মঙ্গো টিভি নাই এতে সুবিধা কি হচ্ছে জানেন এতে সুবিধা হচ্ছে যখন আপনি মঙ্গো ডিবি লোকালি লোকালি ব্যবহার না করে কোনো ডিস্ট্রিবিউটেড সার্ভার ব্যবহার করবেন তখন এক্সাক্টলি যেভাবে কাজ করবে সেম ওয়েতে এখন আপনি কাজ করতে পারছেন ডকার কুবারনেটিস না একটা ক্লাসে হয় না এটা ডেভস এর হিউজ বড় সেকশন ডকার আর কুবারনেটিস এটার জন্য ডেডিকেটেড ক্লাস লাগবে এটা পরে এখন এটা বোঝার সম্ভব না অনেকের পক্ষে সম্ভব না সবার পক্ষে না অনেকেই জানে অনেকের পক্ষে সম্ভব না হ্যাঁ সাহেব আলী ভাই কি জন্য বলতে আছেন ভাই আমার একটা क्वेश्चन আমি আসলে মানে একটু আলাই ফেলতেছি মানে যে যেমন ধরেন আপনি তো মঙ্গো টিভিটা আপনার পিসি তো নাই এটা কি আপনি ডকার থেকে যেটা রান করছেন সেইটাই সেটার আগের স্টেজে চলছে এটা यस এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তার মানে সার্ভারে যাই আমরা মঙ্গো টিভি আচ্ছা এখানে এটা আমি যাই ঠিক আছে এখানে আমার সমস্ত লগ রয়েছে এখন আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে একটু এই পাশে নিয়ে আসি হ্যাঁ शुद्म আমি বলছি যে ডকারের বিষয়টা কারণ ডকার তো একটা কন্টেনার একটা কন্টেনারের বাইরে থেকে আপনি অ্যাক্সেস করতেছেন কন্টেনারের ভিতরের একটা ডেটাবেস এটা আর কি এটা তো এই ডেটাবেস আমাকে কি এক্সপোজ করছে এই ডেটাবেস আমাকে এক্সপোজ করছে শুধুমাত্র কানেকশন স্ট্রিংটা এখন যখন আমরা রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি দাঁড়ান আমরা ড্র ডট আইওতে চলে যাই ড্র ডট আইওতে ও ওয়েল আমরা যখন রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি তখন আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন থাকতে পারে এই সার্ভারে डकार मध्य मंगो वन অথবা মঙ্গো ধরে নেন এবং এর সাথে এটা ম্যাপিং এখানে তাহলে এটা একটা আলাদা ডকারে রানিং করছে এটা একটা আলাদা ডকারে রানিং করছে এটা একটা অ্যাটলাসও হইতে পারতো এখন অ্যাটলাসে হওয়া আর ডকারে হওয়ার সমান কথা একদম সমান কথা কোনো ডিফারেন্স নাই ধরে নেন এখানে আরেকটা ডেটাবেস আছে এটা হচ্ছে মাই সিকুয়েল অ্যাপ টু আমার কমিউনিকেট করছে মাই সিকুয়েলের সাথে এবং এখানে আমার আরেকটা ডেটাবেস আছে प्रत्येकेटेनारे मध्यमेंटे ঠিক আছে ওকে 
না ভাই সালমান ভাই ডকার কম্পোজ আলাদা ভাবে ইনস্টল করতে হবে এটা মঙ্গো ডিবি একটা সফটওয়্যার আমাদেরকে প্রোভাইড করে থাকে মঙ্গো ডিবি এর মধ্যে যদি যাই আমরা মঙ্গো ডিবি ডট কম এখানে আপনি যদি সলিউশন অ্যাকচুয়ালি ডেটাবেজ এর মধ্যে যাইতে হবে কোন একটা জায়গায় আছে এই যে কম্পাস এখান থেকে আপনাকে কম্পাসটা ইনস্টল করে নিতে হবে ঠিক আছে গুই টুল ডাউনলোড করে ইনস্টল করা জাস্ট ওয়ান টুর ব্যাপার আর কিছু না ওকে সো বর্তমানে এই অবস্থাতে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে আর এই যে কানেকশনটা আমরা যদি তাকাই এখানে যখন এটা হচ্ছে আমার লক এটা কোন লক ওই ডকারের মধ্যে থাকা ডকার বলতে কি এখন আপনি চিন্তা করেন ইটস অ্যান্ড ডিফারেন্ট সার্ভার এই সার্ভারটা এ ডাব্লিউ এসে থাকতে পারতো এই সার্ভারটা অ্যামাজন এই অ্যাজিউরে থাকতে পারতো এই সার্ভারটা অন্য যে কোনো জায়গায় থাকতে পারতো আমেরিকাতে বসে থাকতে পারতো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি ওকে এটা যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে তো এখন আমরা যখন এখানে কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি যখন এই ফাইলটাকে রান করছি তখন কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি এবং এ কি করতেছে এখন কানেক্ট করবে না কারণ হচ্ছে যে আমার ই ভুল আছে লোকাল হোস্ট লিখিত হবে এখানে দেখেন এখানে আমি হিট করার সাথে সাথে এখানে আবার রিড রাইট লক শুরু হয়ে গেল এই যে একটা কানেকশন রিকোয়েস্ট যে আসলো সেটা কিন্তু এখানে লক করে ফেলছে যে এমন অত নাম্বার ই থেকে কত টাইমে তারপরে পুরো জিনিসটা কি কোন অ্যাপ্লিকেশন থেকে কিভাবে কত ভার্সনের কোন আর্কিটেকচার ইচ অ্যান্ড এভরিথিং লক করছে নেটওয়ার্ক রিকোয়েস্ট হয়েছে হ্যান ত্যান কন্টেক্স কি ছিল সব কিছু দেশে লক করে রেখে দিচ্ছে যে একটা কানেকশন নতুন করে আসলো ঠিক আছে এর মধ্যে আমরা সমস্ত লক দেখতে পাচ্ছি এখন যদি আমার এই জায়গাটাই মঙ্গো ডিবি এখন রানিং না থাকতো আমি যদি স্টপ করে দিই ইটস টোটালি ওকে এখন তার টাইম আউটটা সেট কেমনে করতে হবে আমি একটু দেখে নি গুগলে মঙ্গোস কানেকশন টাইম আউট কানেকশনের মধ্যে গেলে আমরা পাবো এখানে যে সার্চ করতে হবে টাইম আউট সেট টাইম আউট না ভাই কানেকশন টাইম আউট সকেট টাইম আউট সার্ভার সিলেকশন টাইম ড্রাইভার উইল ট্রাই টু ফাইন্ড এ সার্ভার টু সেন্ড এন্ড গিয়ে এন অপারেশন টু কিপ রিট্রাইং ওকে কিসের মধ্যে আছে ওকে এখানে আমরা মঙ্গুস ডট কানেকশন এর মধ্যে থাকবে আই গেস মঙ্গুস ডট কানেকশন সার্ভার না এর মধ্যে নাই टाइम कथा তারপরেও দেখতে পাচ্ছি টাইম আউট অপশন নাই এই যে সার্ভার সিলেকশন টাইম আউট জিরো বা টেন সাথে সাথে এখন কিন্তু আমাকে রোড দিয়ে দিল আর অপেক্ষা করলো না আমরা উই ক্যান কন্ট্রোল দা টাইম আউট ওকে কি যেন বলতে গেছিলাম ভুলে গেছি এই জায়গাটা থেকে কোন একটা পয়েন্টে ছিলাম এই যে কানেকশন ফেল্ড হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে আপনি চাইলে এখানে আপনার কত সময় পরে এটা কানেক্ট হবে না হবে সেটা কন্ট্রোল করতে পারেন ডিফল্ট ভাবে একটা দেওয়া রয়েছে প্রথমে চেষ্টা করবে যে এই এই যে ইউআরএলটা আমরা প্রোভাইড করছি সেই ইউআরএল এ যাওয়ার যদি পাওয়া যায় যদি না পাওয়া যায় তাহলে অনেকবার ট্রাই করবে একটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত এইখানে যদি আমার দশ সেকেন্ড দেওয়া থাকতো তাহলে দশ সেকেন্ড পর্যন্ত সে ট্রাই করতেই থাকতো ট্রাই করতেই থাকতো ট্রাই করতেই থাকতো ডাটাবেস কানেকশনের জন্য দ্যাটস ইট ঠিক আছে এটা আমাদের কন্ট্রোল করার দরকার নেই আপাতত কারণ হচ্ছে আমরা এটা চাচ্ছি না আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট আমরা সবকিছু ঠিকঠাক আছে ওকে এবার আমরা কানেকশন ট্রাই করে দেখি ও আচ্ছা সরি 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 আমি যে কারণে আর কি ওই কাজটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে বোঝানোর জন্য যে আমার ডেটাবেস যদি কানেক্টেড না থাকে তাহলে ইরোর আসবে এই যে আমার ডেটাবেস এখন কানেক্টেড নাই আমার ডকার সার্ভার কিন্তু অফ ডকার সার্ভার অফ এই জন্য আমাকে সাথে সাথে ইরোর থ্রো করে দিছে যে মঙ্গু সার্ভার সিলেকশন সার্ভার সিলেকশন টাইম আউট আফটার টেন মিনিট সেকেন্ড কারণ হচ্ছে যে সার্ভার পাইন টেন মিনিট সেকেন্ডের মধ্যে এখন যদি আমি আমার মঙ্গো ডিবি সার্ভারটাকে স্টার্ট করে দেই 
right now uh, still cut shit abar ekta bhul korchi karon hocche je ei jaygar tai amar host banan ta bhul chilo host ban thik thaka obostha eta error ashte hobe yeah tao error ashche karon amar database server connection uh, ki bolche eta database connection in con refused okay মানে মূলত ই কানেকশন রিফিউজ সেটার কথা বোঝা বোঝানো হচ্ছে কারণ আমার ডাটাবেস সার্ভার রানিং নাই এবার আমি ডাটাবেস সার্ভার রানিং করি এবার রান করি ডাটাবেস কানেক্টেড ওকে ডান ওয়ান টুর ব্যাপার তো ডকার কিভাবে কাজ করছে বুঝতে পারছেন তারিকুল ভাই মঙ্গো টিভি পিসিতে নাই তার মানে ডকার একটা ভার্চুয়াল সার্ভার যেখানে মঙ্গো টিভি ইনস্টল করা আছে সেটাই আমি ইউজ করতে পারি লোকাল ভাবে তার মানে আমরা যদি অন্য কোন প্যাকেজ ইনস্টল করি ডকারের মধ্যে সেটা ডকার ভার্চুয়াল সার্ভারে ইনস্টল হয় বাট পিসিতে হবে না কিন্তু আমরা লোকাল ভাবে ইউজ করতে পারি মোটামুটি কনসেপ্ট ঠিক আছে দশ সেকেন্ড না ভাইয়া হুসেন ভাই এটা দশ মিলি সেকেন্ড দশ সেকেন্ড না এটা ওখানে বলে দেওয়া ছিল যে এই যে সার্ভার সিলেকশন টাইম আউট এম এস এম এস বলতে মিলি সেকেন্ড আচ্ছা এখানে আপনার তরিকুল ভাই আপনার প্রত্যেকটা কথাই ঠিক আছে কিন্তু একটা জায়গায় একটু মিস্টেক আছে সেটা আমি একটু ঠিক করে দিচ্ছি যদি কোনো প্যাকেজ ইনস্টল করি এর মধ্যে ভার্চুয়াল আচ্ছা ডকার এর মধ্যে আমাদের কোনো অ্যাক্সেস নাই কোনো অ্যাক্সেস নাই উই ডোন্ট নো যে এই মঙ্গো টিভি সার্ভার সরি ডকারের মধ্যে কিভাবে চলছে আমাদের কোনো কন্ট্রোল নাই ওভার ইট আমরা কন্ট্রোল নিতে পারবো এর মধ্যে সেল করতে পারবো এর মধ্যে অ্যাক্সেস নিয়ে পুরো জিনিসপত্র দেখতে পারবো কিন্তু এটা চলছে পুরোপুরি আইসোলেটেড আপনি ধরে নেন না যে এটা এডাব্লিউএস এ চলতেছে এডাব্লিউএস কি আপনাকে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস দিবে ধরে নেন আপনি একটা ম্যানেজ সার্ভিসে কাজ করতেছেন অ্যাটলাসে কাজ করতেছেন অ্যাটলাসকে আপনাকে কোনো অ্যাক্সেস দিবে শুধু ডেটা ব্যাধিত ডেটা কেমন ভাবে দেখা যাচ্ছে সেটা ব্যাধিত আর কোনো অ্যাক্সেস দিবে দিবে না সেম একদম সেম भाई पोर्टे बेरतेशन करते ওখানে গেলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে অনেক রকমের কনফিগারেশন এখানে আছে আমরা পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড এখনো কিছু দেইনি কিন্তু আমরা চাইলে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারতাম আমরা চাইলে বিভিন্ন এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবলস পাস করতে পারতাম একটু নিচের দিকে যদি আমরা যাই এটাও না এগুলো প্রত্যেকটাই কাজে লাগবে যখন আমরা ডকার কম্পোজ টম্পোজ ব্যবহার করবো তখন কাজে লাগবে এই যে ডকার কম্পোজ এর জন্য আচ্ছা বাট রাইট নাও আমরা সিম্পল অংশ মানে সিম্পল ভাবে ব্যবহার করছি আচ্ছা এবার যদি আমরা এই যে আমার মেনলি রান করা আছে এই কমানটা ইভেন আমাদের যে ডেটাবেসটা ডকার কিন্তু পুরোপুরি আইসোলেটেড একটা এনভায়রনমেন্টে রান করে হ্যাঁ পুরোপুরি আইসোলেটেড একটা এনভায়রনমেন্টে রান করে তো ইন দ্যাট কেস আপনি যে ডেটাগুলো ক্রিয়েট করবেন পরের বার যদি ওই সেম ইনস্টেন্স রান না করেন ডেটাগুলো হারায় যাবে তো ওই জন্য ভলিউম ম্যাপিং করতে হয় যে কারণে আমার এই কমানটা মেনলি রান করা আছে বাট ইটস টোটালি ওকে এটা আপাতত আপনাদের জানা দরকার নাই এই যে আপনি ইচ্ছা করলে অথেন্টিকেশন অ্যাড করতে পারেন আপনার সিস্টেমের মধ্যে মঙ্গ রুট পাসওয়ার্ড বা এরা বলে দিছে যে আপনি যদি অথেন্টিকেশন অ্যাড করতে চান কোন ইনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল গুলো পাস করতে হবে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং এখানে আপনার সমস্ত জিনিস এক্সাম্পল আকারে দেওয়া রয়েছে লাইসেন্স চলে গেল একটা প্রপার ইনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল সহ যেটা আছে সেটা কই ইনভায়রনমেন্ট এই ইনভায়রনমেন্ট এটা না मंगो टी प्रत्येक 
তাহলে এত এত মাইক্রো সার্ভিস ব্যবহার করা যায় না তো সেই যে লোকাল সার্ভারে দেখবেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন খুব ফাস্ট কাজ করতেছে লোকালি আপনি পাঁচ ছয়টা অ্যাপ্লিকেশন মিলে কানেক্ট করে কাজ করছেন লোকাল সার্ভার তো একই মেশিনের মধ্যে আছে কমিউনিকেট ইজিলি করতে পারছে যখনই আপনি ইসার ডেপ্লয় করবেন ওটাকে কি বলে অ্যাকচুয়াল ক্লাউডে ডেপ্লয় করবেন তখন দেখবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন স্লো হয়ে গেছে কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় এইচ ডিপি রিকোয়েস্ট পাঠাইতে অনেক টাইম লাগছে ফর এক্সাম্পল যদি আপনার অ্যাপ সার্ভার এডাব্লুএস এ এবং মঙ্গডিবি সার্ভার অ্যাটলাসেও থাকে তাও আপনি প্রবলেম ফেস করবেন অনেক দেখবেন অনেক ডিলে তৈরি হচ্ছে অনেক অনেক ডিলে তৈরি হচ্ছে কেন কেন এটা কেন কারণ হচ্ছে দুইটা ডিফারেন্ট সার্ভার দুইটা ডিফারেন্ট জায়গায় হয়তো আসে তো এই জায়গা থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে ভিপিসি ভিপিসি পেয়ারিং বা ভিপিসি ভিপিসি পেয়ারিং ডিফারেন্ট কনসেপ্ট যখন দুইটা ডিফারেন্ট সার্ভিসের মধ্যে কানেকশন করতে হয় তখন ভিপিসি পেয়ারিং এর কনসেপ্ট আসে বাট যদি আমরা বলি ভিপিসি যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এডাব্লুএস এ সবকিছু ডেপ্লয় করব আমরা এডাব্লুএস এর যে এডাব্লুএস এর কাছে যে বলবো যে ভাই এডাব্লুএস এ নাও আমার জন্য তুমি একটা ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড তৈরি করো দিস ইজ মাই ভার্চুয়াল ক্লাউড দিস ইজ মাই ভিপিসি হোয়াট ইজ দ্য টেক্সট এই যে টেক্সট আচ্ছা যেখানে ছিলাম ওই ছিলাম যেন বলে গেছি আচ্ছা এই যে নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কিং এর বিষয়বস্তুগুলো যে এখানে আছে সেই জন্য নেটওয়ার্ক এর কথা বলা হচ্ছে এটা পরে তারপরে হচ্ছে আমি চাইলে এই ড্যাশই ব্যবহার করে কি করতে পারি ইনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবল পাসওয়ার্ড সেট করে দিতে পারি ইউজার নেম সেট করে দিতে পারি তখন আমাদের কানেকশন স্ট্রিংটা টোটালি ভিন্ন হয়ে যাবে তো তখন হচ্ছে আমাদের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে হবে যে কেউ ইচ্ছা করলে আর অ্যাক্সেস করতে পারবে না ঠিক আছে এই তো ডাউনলোড করে চালান একই বিষয় এটা আলাদা একটা হবে মঙ্গডিবিতে সরি মঙ্গুজে কাজ করতে গেলে আমাদের কয়েকটা জিনিস সম্পর্কে জানাটা খুব জরুরি তার ভেতরে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে স্কিমা এটা দিয়েই শুরু মঙ্গুজের শুরুই হয় এখান থেকে আমরা যদি এখানে তাকাই তাহলে দেখবো যে সবার প্রথমে একটা স্কিমা বা মডেল তৈরি করার কথা বলছে বা মডেল তৈরি করতেছে মডেল তৈরি করতেছে আচ্ছা তারপরে সেই মডেলটা নেই সমস্ত কাজ তার মানে মঙ্গুজের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্টই হচ্ছে স্কিমা এবং স্কিমার সাথে রিলেটেড হচ্ছে স্কিমা টাইপস কানেকশন রাইট নাও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু যখন আমরা প্রোডাকশনে যাব তখন আমাদের বিভিন্ন রকম ভাবে ইরোর হ্যান্ডেল করতে হবে তখন আমাদের এই কানেকশনসটা কাজে লাগবে মডেলস স্কিমা থেকে তৈরি হয় মডেল যেই মডেল নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ করে থাকি আমরা অন্য কিছু সরাসরি স্কিমা নিয়ে কাজ করি না স্কিমা জাস্ট একটা ডেফিনেশন যে আমার ডেটার শেপটা কেমন হবে সেই ডেফিনেশন হচ্ছে স্কিমা আর ওই স্কিমা থেকে তৈরি করা হয় অ্যাকচুয়াল মডেল যেই মডেল থেকে আমরা সমস্ত কিছু কাজ করে থাকি এমবিসি নাম তো আপনারা সবাই শুনছেন তাই না মডেল ভিউ কন্ট্রোলার মডেল ভিউ কন্ট্রোলার এই এমবিসি প্যাটার্নে যেই মডেলের কথা বলা হয় এখানে সেই সেম মডেলের কথাই বলা হচ্ছে মডেল বলতে আসলে ডেটা আর কিছু না এরপর ডকুমেন্ট সাব ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট বলতে অ্যাকচুয়ালি যেই ডকুমেন্টটা যখন আমরা কুইরি করি কুইরি করার পরে যেই জিনিসটা আমরা রিটার্ন পাই 
সেটাই হচ্ছে ডকুমেন্ট বা নতুন আমরা কোনো কিছু ইনসার্ট করলাম ইনসার্ট করার পরে যে ডেটাটা আমরা রিটার্ন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট মূলত একটা জেসন অবজেক্ট যার মধ্যে আমরা যা স্টোর করে রেখেছি তার সমস্ত ইনফরমেশন এবং এর সাথে আরো কিছু ডিফল্ট মেথড তারা এখানে প্রোভাইড করে দেয় ডকুমেন্টের মধ্যে সাব ডকুমেন্টও থাকতে পারে সরাসরি মঙ্গ ডিবি সাব ডকুমেন্ট নিয়ে প্রপার ওয়েতে কাজ করার সুযোগ দেয় না হ্যাঁ আছে সুযোগ অবশ্যই মঙ্গ ডিবিতেও আছে কিন্তু অতটা ফ্লেক্সিবল ওয়েতে নাই সেই ফ্লেক্সিবল উপায়টা মঙ্গুজ আমাদেরকে প্রোভাইড করে থাকে তার মানে যখন আমরা কুয়েরি করব ডকুমেন্ট বা সাব ডকুমেন্ট তখন আমাদের এই দুইটা পোর্শনের কাজ আসবে আর এই যে তারপরে আছে হচ্ছে কুয়েরি তারপরে আছে হচ্ছে ভ্যালিডেশন ভ্যালিডেশনটা কাজ করে যখন আমরা কোনো ডেটা ইনসার্ট করতে চাই অথবা আপডেট করতে চাই তখন আমাদের এই ভ্যালিডেশনটা কাজে লাগে যেমন আপনি চাচ্ছেন যে আমার নেম এম টি স্ট্রিং হওয়া যাবে না কিন্তু ইউজার এম টি স্ট্রিং দিয়ে বসে আসে তাহলে সেটা তো আপনি ডাটাবেজে সেভ করবেন না তাই না এই জায়গাটায় কাজ করে হচ্ছে ভ্যালিডেশন তারপরে আছে হচ্ছে মিডিল ওয়ার মিডিল ওয়ার একটা স্মার্ট কনসেপ্ট মিডিল ওয়ার কনসেপ্টের মাধ্যমে আমরা ডেটা ধরেন অ্যাপ্লিকেশন থেকে ডেটা পাস করা ঠিক এই জায়গাটা ধরে নেন প্রত্যেকটা দিন এই জায়গায় আমার টেক্সট লিখতে যায় বাদে ঝামেলা প্রত্যেকটা দিন এসছে এই জায়গাটা হচ্ছে মিডিল ওয়ার অনেকটা এক্সপ্রেস মিডিল ওয়ারের মতোই ঠিক আছে ওকে এই যে আমি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার থেকে ডাটা ডাটাবেজে পাস করে দিলাম কিন্তু ডাটাবেজে ডাটা প্রপারলি সেভ হওয়ার পূর্বে আমরা এই ডাটা ট্রান্সফরমেশন করতে পারি বা কোনো ডাটা ইচ্ছা করে ডিলিট করে দিতে পারি যা খুশি তাই করতে পারি সেই কাজগুলো করে থাকে এই মিডিল ওয়ার এটা বিভিন্ন সিস্টেম আছে হুকস আছে সেগুলো আমরা পরে দেখব তারপরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা হচ্ছে মানে সিস্টেম হচ্ছে পপুলেট রিলেশনশিপ নিয়ে কাজ করতে চাইলে আমাদের এই পপুলেশন নিয়ে বা পপুলেট নিয়ে কাজ করতে হবে সো এটা আমরা দেখব এটা গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা ডিসক্রাইমিনেটর্স ডিসক্রাইমিনেটর্স আমি খুব একটা সরাসরি ব্যবহার করি না খুব একটা প্রয়োজন সরাসরি হয় না ঠিক আছে মানে হচ্ছে স্কিমা ইনহেরিটেন্স এর মেকানিজম বাট অতটা না প্লাগ ইনস গুরুত্বপূর্ণ হয় অনেক সময় আমরা কাস্টম বিভিন্ন প্লাগ ইনস তৈরি করে ব্যবহার করতে পারি ভার্চুয়াল টার্চুয়াল অনেক কিছু আছে ফর এক্সাম্পল আপনার প্রতিনিয়ত একটা জিনিস ক্যালকুলেট করে ডেটাবেস থেকে কুয়েরি করে আনতে হচ্ছে সেটা করার জন্য আপনি একটা ভার্চুয়াল লিখে ফেলতে পারেন সেই ভার্চুয়ালটা কি করবে বারবার আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ওই কুয়েরিটা করতে হবে না বা লজিকটা লিখতে হবে না এক জায়গায় থাকলে ডেটাবেস থেকে ওই যে প্রপার্টিটা আমার ডেটাবেসে নাই সেই প্রপার্টিটাও আপনি রিটার্ন করতে পারবেন এরকম কিছু এক্সট্রা কনসেপ্ট এখানে আপনি পাবেন कैलकुलेशन शुरू हो गए केटे टाइम উঠবে টাকা বের হবে বের হলো না এই সময় কারেন্টটা চলে গেল কোন একটা কারণে টাকা আটকে গেল আপনার কার্ডও আটকে গেল টাকাও আটকে গেল কিন্তু অলরেডি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নিছে এটা কি লজিক্যাল বিষয় লজিক্যাল বিষয় হচ্ছে যখন আপনি হাতে টাকাটা পাবেন তারপরে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা কাটতে হবে আর যদি কোনো কারণে আপনার ওখান থেকে মেশিন থেকে টাকাটা বের না হয় তাহলে আবার আপনার অ্যাকাউন্টে রিভার্স চলে যাবে টাকাটা সো দুইটা দুইটা ডিফারেন্ট অপারেশন দুইটা ডিফারেন্ট অপারেশন একটা অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে দুইটা অপারেশনে যদি সাকসেসফুল হয় তাহলেই অপারেশন দুইটা সাকসেসফুল হবে বা ডেটা রাইট হবে আদারওয়াইজ রোল ব্যাক করবে এই কনসেপ্টটার নামই হচ্ছে আপনার ট্রানজেকশনস আর এখানে একটা টাইপ স্ক্রিপ্টের সাপোর্ট দেওয়া রয়েছে এপিআই এর মধ্যে অ্যাগ্রিগেশন ট্যাগ্রিগেশন কিভাবে করবেন না করবেন সেগুলো রয়েছে তো আমরা ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা এখানে প্রথমে একটা কথা বলি যে এই ডকুমেন্ট দেখতে গেলে আপনার মনে হবে কত কি শিখতে হবে আমি আমার জীবনেও এই ডকুমেন্টস প্রপারলি কোনোদিনও পড়ি নেব আমি শুধু জানি এই ডকুমেন্টস এ কোথায় কি থাকতে পারে এতটুকু স্ট্রাকচার আমার মাথার মধ্যে আসে আমি জীবনেও টাইম ডেডিকেটেডলি টাইম দিয়ে মঙ্গুজ শিখিনি আমি শুধু এই স্ট্রাকচার আর্কিটেকচারটা শিখছি দ্যাটস ইট আমার ইভেন এখন পর্যন্ত আমি সব মেথড কোথায় কি আসতে জানি 
আমার যখন যেটা দরকার হয় আমি ডকুমেন্টেশনে চলে আসি এখানে সার্চ সার্চ করি আমার মাথার ভেতরেও একটা রোড ম্যাপ আছে যে আসলে সাইট ম্যাপ আছে যে কোথায় কি আছে সে অনুযায়ী যাই পেজের ভেতর সার্চ করি ওখান থেকে দেখে কাজ করি সো ডেভেলপমেন্ট এত বড় একটা জার্নি যেখানে আপনার সব কিছু এই লাইব্রেরি টাইব্রেরিগুলো শেখার মতো সময় সবার থাকে না এর পেছনে দিনের পর দিন সময় দেওয়ার কিছু নাই ঠিক আছে এর পেছনে দিনের পর দিন সময় দিলে ইঞ্জিনিয়ারিং বা অ্যাকচুয়াল যে আর্কিটেকচার লেভেলের কাজ সেগুলো শেখার সময় হয়ে উঠবে না সো আমার প্রথমে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে স্কিমা টাইপ এখানে রয়েছে স্ট্রিং টাইপ অর্থাৎ আমরা আমাদের ডেটাবেজে স্ট্রিং টাইপের ডেটা স্টোর করতে পারবো নাম্বার পারবো ডেট পারবো সরাসরি বাফার পারবো বাফার বলতে বাইনারি ডেটা কাইন্ড অফ এভাবে ধরে নেন তার বুলিয়ান পারবো আমরা মিক্স টাইপের ডেটা পারবো মিক্সড বলতে যে কোনো ডেটা হইতে পারে হোয়াট এভার ইট ইস যে কোনো কিছু হইতে পারে ওরে অবজেক্ট আইডি পারবো যেটা স্পেশিয়াল টাইপের ডেটা আইডি ক্রিয়েট করার জন্য অ্যারে পারবো এটা একটা এক্সট্রা পাওয়ার যেটা সিকুয়েল ডেটাবেসগুলোতে থাকে না সাধারণত তারপরে হচ্ছে মাইসিগুলো তো নাই তারপর ডেসিমাল ওয়ান টোয়েন্টি এইট মানে এটা একটা বড় সাইজের ডেসিমাল নাম্বার চাইলে আমরা সেই ধরনের ডেটা স্টোর করতে পারবো সাধারণভাবে ডেসিমাল নাম্বার বা নাম্বার সিক্সটি ফোর বিটের হয়ে থাকে হ্যাঁ এটা বাইট না বিট তো সিক্সটি ফোর বিটের হয়ে থাকে তো যদি আমাদের হিউজ বড় লার্জ নাম্বার দরকার হয় তখন আমরা ডেসিমাল ওয়ান টোয়েন্টি এইট ব্যবহার করতে পারি যেটা ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিটের হবে আর ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিটে সর্বোচ্চ আপনি কত নাম্বার স্টোর করতে পারবেন আমি একটু দেখায় দিই আমার এই নাম্বার তো দরকার নাই এই নাম মানে সাইন্টিফিক্যাল ওয়ে তে দেখাচ্ছে তো যেটা আসলে বোঝাটা টাফ সাইন্টিফিক্যাল ওয়ের বাদে কিভাবে দেখা যায় এখানে তো অপশন দেখতে পাচ্ছি না মানে এর সহজ কথায় আপনার এত বড় ডেটা নিয়ে সহজে কাজ করতে হবে না টু টু দি পাওয়ার সিক্সটি ফোর আচ্ছা এটা আমি চেঞ্জ করি ইকুয়াল টু টু দি পাওয়ার ওয়ান টোয়েন্টি এইট মানে এটা হিউজ বড় একটা নাম্বার হিউজ হিউজ মানে হিউজ ওয়েল আর এরপরে আছে হচ্ছে ম্যাপ আমরা এখানে ম্যাপ স্ট্রাকচার করতে পারি ম্যাপ ডেটা রাখতে পারি এখানে ম্যাপ কোন ডেটাটা বোঝাচ্ছে ম্যাপ আমরা বিভিন্ন টাইপের ডেটা ম্যাপ করতে পারি মানে জাভা স্ক্রিপ্টে ম্যাপ নামের যে ডেটা স্ট্রাকচারটা আছে সেই ডেটা স্ট্রাকচার ডেটা রাখতে পারি আর ফাইনালি স্কিমা আমরা একটা স্কিমার মধ্যে আর একটা স্কিমা রাখতে পারি সেটা তখন তৈরি হয়ে তৈরি হবে হচ্ছে সাব ডকুমেন্টস আকারে আর নাইমুদ্দিন ভাই বলছেন যে যদি ডেসক্রিপশন লং টাইপ টেক্সট হয় সব কিছু স্ট্রিং স্ট্রিং এখানে আমাদের মাল্টিপল স্ট্রিং কে ডিফাইন করার জন্য মাল্টিপল টাইপের ডেটা নাই জাস্ট সব কিছু স্ট্রিং ওকে এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া রয়েছে এর মধ্যে মোটামুটি সমস্ত ডেটা টাইপের একটা এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে খুব সিম্পল ভাবে সমস্ত টাইপের এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে তো আমরা একটা ডেটা স্ট্রাকচার তৈরি করি বা স্কিমা তৈরি করি এই পেজেই করছি আমি এক পেজেই করছি পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে কিভাবে মাল্টিপল পেজে যাওয়া যায় কিভাবে মডিউল আকারে কাজ করা যায় সো অ্যাট ফার্স্ট আমাদের একটা স্কিমা বানাইতে হবে কি কেউ একজন এক্সাম্পল দেন কিসের স্কিমা বানাবো কিসের ডেটা স্টোর করবো কিসের পার্সন পার্সন আরে পার্সন তো খুবই সহজ এটা তো সবাই সব জায়গায় আমরা করি তো এবার ইন্টারেস্টিং কিছু করা যায় এই জন্যই আমি জিজ্ঞেস করলাম কেউ কোন সাজেশন দিল না আমারও ঘুম থেকে ওঠার পরে মাথা অত কাজ করছে না সার্সন পার্সন স্কিমা ইজ ইকুয়াল টু নিউ মঙ্গুস ডট স্কিমা ওকে মঙ্গুজের মধ্যে আমার স্কিমা রয়েছে সেই স্কিমা হচ্ছে একটা ক্লাস সেই ক্লাসকে আমার কল করতে হবে এইভাবে করে আমরা একটা নতুন স্কিমা তৈরি করতে পারি খুব সহজ এখন এই স্কিমার মধ্যে আসলে কি কি থাকবে সেটা বলে দেওয়ার জন্য আমার এখানে একটা অবজেক্ট পাস করতে হবে করলাম অবজেক্ট পাস ফাইন এখন আমার বলতে হবে যে আমার একটা পার্সনের মধ্যে কি কি থাকবে 
name to thakbe ta holo ami first name thakbe first name ekon first name ami ekhane shoshori bole dite pari string okay jodi amar additional kono requirements na thake amar jodi kono validation na thake tahole amra shoshori bole dite pari first name string amra age basic bhabe shob kichu toiri kore chori last name string tar pore amra bolbo je email row string age number খেয়াল করেন এগুলোর একটাও কিন্তু স্মল লেটার না জাভা স্ক্রিপ্টে লিখলে আমরা স্মল এ লিখতাম বাট এখানে বা টাইপ স্ক্রিপ্টে লিখলে স্মল এ লিখতাম মঙ্গো ডিবিতে যখন লিখবো তখন এগুলো আমাকে ক্যাপিটালে লিখতে হবে আর এগুলো আমার ইম্পোর্ট করতে হবে না মঙ্গুস যখন আমি ইম্পোর্ট করছি তখন এগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসছে ওয়েল আমি বললাম যে বায়ো এটা অফ স্ট্রিং আর কি কি টাইপের ডেটা রইছে আচ্ছা এখানে বলেন যে সিঙ্গেল এটা বুলিয়ান मैरिडी मडल नाम सब समय कैपिटल लिखित नहीं सब समय दिए थी कारण हम क्षेत्र डाटाबेस राइट नाउ अमी जो देखा ने ताकाई ये बंग रिफ्रेश दे अमी देखते हो अच्छे जहाँ वाले खाने लोकल डेटाबेसेज मोते की जहाँ नाम दिसला मॉन डेमो ये डेमो ना मेरे को न मॉन डेमो ना मेरे को न डेटाबेस नहीं ओके सो अमरा एक नो तुम पर्सन क्रिएट कोडी ये खाने यहाँ मधेर कोनो किचु रिक्वायरमेंट नहीं कोनो कि� person is equal to new person oi je model ta amra toiri kolam shei model ta that's it this is a person even amra kichu pass na korlo eta ekta person create korbe karon default bhabe mongoose kono validation check kore na kono validation check kore na ar amra jani mongo db schema less database so ei khetre kono issue nai ebar amra ekta person re ei person ta ke database e save korte chacchi ani eta save korar onek upay ache कारण पर्सन क्रिएट कर समय अवेट लागे ना कारण कारण हे जस्ट एक मैं क्लस के क्लस इन्सटेंस तैरिरा ओके समस्या नहीं 
এই বার আমরা একটা লক করে দেই যে পারসন ক্রিয়েটেড আর পারসন যেটা ক্রিয়েট হলো সেটার আর একটা লক করি পারসন ওকে সেভ করি এবার আমরা রান করি দেখেন পারসন ক্রিয়েটেড আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আইডি আসছে অটোমেটিক্যালি আমরা কোনো ডেটা দিইনি অন্য ডেটা দিইনি আমাদের একটা আইডি আসছে এবং একটা ভার্সন নাম্বার এসছে ইটস টোটালি ওকে এগুলো কনফিগার করা যায় পরে ডোন্ট নিড এ রাইট নাও এখন যদি আমরা এখানে যাই যে একটা রিফ্রেশ দেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উই হ্যাভ মন ডিমো ডেটাবেস এখানে পিপল নামের একটা সুন্দর ডেটাবেস তৈরি হয়েছে কালেকশন নেম কিন্তু আমরা কি পিপল দিয়েছিলাম দিলাম তো পার্সন পিপল অটোমেটিক্যালি পার্সন পিপলের রূপান্তর করে ফেলছে কারণ হচ্ছে যে সব সময় এরা কি করবে সব সময় এরা পুলুরাল নাম্বার ব্যবহার করবে পুলুরাল তো পার্সনের পুলুরাল পিপল হয় তাই ওরা পিপল তৈরি করেছে বাট এখানে কি নামে তৈরি করছে এটা আমাদের জন্য ম্যাটার করে না কারণ আমাদের কাছে স্কিমা আছে আমরা ওই স্কিমা ধরেই কাজ করব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অলরেডি একটা ডকুমেন্টস ক্রিয়েট হয়েছে যে ডকুমেন্টস এর মধ্যে কিছু নেই এবার আসা যাক যদি এখানে কিছু থাকতো তাহলে কি হতো আবার আমরা তৈরি করি নতুন একটা ডেটা সেখানে আমি শুধুমাত্র নেম প্রোভাইড করলাম হ্যাঁ নেম সরি নেম বলে তো কোনো প্রপার্টি নেই আছে হচ্ছে ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম আমি দিলাম হচ্ছে আলভি আর লাস্ট নেম আমি দিলাম হচ্ছে রয় আলভি রয় হয়ে গেল ওকে অর্জুন রয়ের রয় নিলাম আর আলভি পায়ের আলভি নিলাম ওকে শুধুমাত্র নামটা নিলাম নিয়ে সেভ করি সেভ করার পরে আমরা এগেইন রান করি নতুন ডেটা ক্রিয়েট হয়েছে যেখানে আমরা ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দেখতে পাচ্ছি আইডি দেখতে পাচ্ছি নিউ একটা আইডি ক্রিয়েট হয়েছে এখানে যদি একটা রিফ্রেশ দিই তাহলে দেখবো যে ও সেম কালেকশনের মধ্যে দুইটা ডকুমেন্ট দুইটা ডকুমেন্টের স্ট্রাকচার টোটালি ভিন্ন একটাতে নেম পাস নেম লাস্ট নেম কিছু নাই আর একটাতে পাস নেম লাস্ট নেম দুইটা জিনিসই আছে জুম করা যায় জুম যেন করা যায় কিভাবে যেন জুম করা যায় কন্ট্রোল প্লাস ইকুয়াল দেখেন একই কালেকশন দুইটা ডিফারেন্ট ডকুমেন্ট দুইটা ডকুমেন্টের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ডেটা এবং এই কারণেই বলা হয় মঙ্গডিভি হচ্ছে স্কিমালেস আমার এক্সাক্ট স্কিমা ম্যাচ করতে হবে কোনো দরকার নাই কিন্তু আমরা যখন মঙ্গুজে শেপ তৈরি করব পসিবল সমস্ত স্কিমা রেখে দিব যেটা রিকোয়ার্ড সেটাকে আমরা বলে দিব ভ্যালিডেশন চেক করে দিব যে রিকোয়ার্ড আর যেটা রিকোয়ার্ড না সেটাকে আমরা বলে দিব যে না রিকোয়ার্ড না অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বাকি প্রপার্টিগুলো নিয়ে আর একটা তৈরি করে ফেলি লাইক ইমেল রয় অ্যাট দা রেট এক্সাম্পল ডট কম তারপরে আমার কি কি দরকার ছিল এইজ এইজ হচ্ছে দলাম আমি যাই না অর্জুন রয় ভাই সিঙ্গেল কিনা আলবি ভাই তো ম্যারিড অর্জুন ভাই সিঙ্গেল কিনা যাই না তো আমি বলে দিলাম সিঙ্গেল ট্রু প্রোগ্রাম আর সাধারণত সিঙ্গেলই হয় ওকে সো ট্রু ক্লিয়ার নোড ইন্ডেক্স ডট জেস রান করি নতুন আর একটা পার্সন ক্রিয়েট হলো এইবার টোটালি ভিন্ন আর একটা ডকুমেন্ট তৈরি হলো আমরা যদি এবার ডেটাবেজ এর এখানে যাই রিফ্রেশ করি ফাইন এই পর্যন্ত কারোর কোনো কোয়েশ্চিন আছে টাকার কথা না বেসিক বিষয় হ্যাঁ রাকিবুল ভাই বলেন আমার একটা প্রশ্ন আছে আমরা করছি পরে সেই অবজেক্টটাকে সেভ করছি কিন্তু আমি যদি আবার পার্সন ডট ক্রিয়েট দিয়ে করি তাহলে আমার ডেটা সেভ হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কখন কোনটা ব্যবহার করব যখন আপনি পার্সন ডট ক্রিয়েট নিয়ে কাজ করবেন তখন সমস্যা আছে সমস্যা কি আছে সে সরাসরি আপনার ডেটাবেজে রাইট করবে সরাসরি বাট ইন দ্যাট কেস আপনি ডেটাবেজে কোনো কিছু করছেন না আপনার যত কাজ আছে আপনি সমস্ত কাজ লোকাল ইনস্টেন্সে করছেন অর্থাৎ আপনি র্যামে এর একটা ইনস্টেন্স ক্রিয়েট করছেন এখানে তো তাই করছি আমরা তাই না একটা ইনস্টেন্স তৈরি করছি এই এই পর্যন্ত কিন্তু ডেটা সেভ হয়নি ডেটা সেভ শুধুমাত্র তখন ডেটাবেজে হবে যখন আমরা এই সেভ কলটা করব তারপরে তাহলে কি হচ্ছে তাহলে আমার বারবার 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 ডেটাবেজে কল যাবে না রিকোয়েস্ট হবে না আমার এখানে তো একটা সিম্পল কাজ একবার একটা ক্রিয়েট করার কাজ হচ্ছে কিন্তু অনেক সময় আমার ডাটা ট্রান্সফরমেশনের কাজ আসে অনেক রকম চেক করার কাজ আসে তো এইসব জায়গাগুলোতে কি হয় যদি আমরা বারবার বারবার এই কলগুলো করতে থাকি সেক্ষেত্রে একটা ইস্যু ক্রিয়েট হওয়ার চান্স থাকে সব সময় মানে ডেটাবেস কিন্তু একটা সিরিয়াস জায়গা ডেটাবেসে কোনো ভুল ডেটা সেভ হয়ে গেলে আমার অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু তার মূল্য হারাবে সো আমরা সব সময় চাইবো 
সব সময় চেষ্টা করব ডেটাবেজে আমরা ফাইনালি রাইট করব ডেটাবেজ রাইট হচ্ছে লাস্ট অপশন আমাদের যখন আমার এখানে সব কাজ কমপ্লিট আমার ফাংশনে আর এই জন্য আমাদের লোকাল ইনস্টেন্স দরকার এই এই এখন এই পার্সনটা আমার আছে হচ্ছে লোকাল ইনস্টেন্স এর সাথে ডেটাবেজের কোনো সম্পর্কই নেই যখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইয়া সব কিছু ক্লিয়ার তখন আমি ফাইনালি যা বলবো সেভ করো বুঝতে পারছেন বিষয়টা জি ভাই বুঝতে পারছি मंगुजर राइट कर আমরা যেটা করব ডেটাবেসটাকে আগে ডেটা ডেটাবেস থেকে আগে ডেটাটাকে কুইরি নিয়ে কুরে করে আমার লোকাল স্টোরেজে সেভ করব লোকালি মেশিনের উপরে র্যামের উপরে রাখবো রাখার পরে আমার যা যা অপারেশন করা দরকার সেগুলো আমরা লোকালি ঠিক করব মানে লোকালি করব তাহলে কি হবে যদি কোনো কিছু ভুল হয় তাহলে ডেটাবেসে সেই ইনকনসিস্টেন্সিটা তৈরি হবে না ডেটাবেসে ভুল হবে না ভুল যা হওয়ার ইরোর যা হওয়ার সবকিছু আমার লোকালি হবে সব কিছু যখন হয়ে যাবে ফাইনালি আমরা ডেটাবেসে সেভ করব এমনও তো হইতে পারে যে এমনও তো হইতে পারে যে আপনি দেখা সেখানে যে অপারেশন গুলো করছেন সেখানে আপনার কোডে কোনো একটা মিস্টেক ছিল কোডে তো আপনি সরাসরি ডেটাবেস কল প্রত্যেকটা জায়গায় করছেন কিন্তু আপনার পুরো কাজটা কমপ্লিট হয়নি মাঝখানে যে ইরোর পাইছে তখন কি হবে তখন হচ্ছে যে আপনার ডেটাবেস অর্ধেক আপডেট থাকবে অর্ধেক আপডেটেড থাকবে না এই জন্য আমাদের সমস্ত কাজ আমরা লোকালি করে ফেলব করে ফাইনালি যে সেভ করার মাধ্যমে ডেটাবেসে সেভ করব দিস ইজ দা অনলি ফাংশন উই নিড ওকে সেভ ফাংশন আর ওই আপনার মেবি মানে चेस्टाइन कर তো ফাইন করা তো খুবই সহজ এটা আপনারা সবাই জানেন সো কনস্ট পিপল এবার যদি আমরা যে রান করি আমরা দেখবো যে আমাদের যা আছে যত দুনিয়ার পার্সন আছে সব চলে এসছে আমরা লিমিট করে দিতে পারি আমরা বিভিন্ন কুইরি করতে পারি शुदुम्रेटाई कथा মাঝে মাঝে ডিস্টার্ব করে ওই যে এই টার্মিনালটা টোটালি ওকে সো কুইরিও করতে পারছি ডাটা বের করে আনতে পারছি আচ্ছা এখানে বলছেন যে এর জন্য অ্যাওয়েট কিওয়ার্ড অ্যাড করতে হলে হইছে সিনক্রোনাস কাজ করার জন্য ইয়া সো সাইব আলী ভাই ইউ আর রাইট যে আমার এই জায়গাটা সরি এই জায়গা না আগের করে যাইতে হবে সো লাস্টে যখন আমরা সেভ করছি সেটা অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক তার আগে যতটুকু কাজ করছি সেগুলো কোনোটাই অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক না ওয়েল এখানে এভাবে আছে থাক এবার আমরা এই পার্সনটার স্কিমাটা নিয়ে আরেকটু কাজ করি আজকে এই পর্যন্ত কাজ করব তারপরে মিটিং আছে অন্য মিটিং এ আলোচনা করব ওকে সো ফার্স্ট নেম এটাকে আমরা এইভাবে সরাসরি না লিখে এভাবে লিখতে পারি যে টাইপ আমরা বলতে পারি যে রিকোয়ার্ড কিনা ইয়েস রিকোয়ার্ড যদি রিকোয়ার্ড ট্রু বলে দিলাম তার মানে এটা যদি না প্রোভাইড করি আর আমাদের ই ক্রিয়েট করতে দিবে না ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ক্রিয়েট করতে দিবে না বা এই পার্সন ক্রিয়েট করতে দিবে না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে মেন লেন্থ 
আমরা এইভাবে বলতে পারি 14 বা 10 এরকম বলতে পারি আবার আমরা এইভাবেও বলতে পারি এখানে আমরা বলতে পারি যে এক্সাক্টলি এইভাবে কিনা আমি তো ভুলে গেছি প্যাথ স্ট্রিং ডেফিনিশন তারা ইয়া ঠিক আছে ঠিক আছে এইভাবে सेम এক্স্যাক্টলি এইভাবে সো ম্যাক্সিমাম টেন টিচার্স এরকম আমি দিলাম এটা কাস্টম এরর মেসেজ দিলাম ওকে না হলে পরে আমরা এইভাবে না দিয়ে শুধুমাত্র যদি এইভাবে দিতাম তাহলে এরর মেসেজটা এরা জেনারেট করে দিত সিস্টেম জেনারেটেড এরর মেসেজ হতো আর আমি যদি এরর মেসেজটাকে কানেক্ট মানে কন্ট্রোল করতে তাহলে আমরা এইভাবে দিতে পারি আচ্ছা মিনিমাম লেন্থ তো দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে ম্যাক্স লেন্থ করে দিই আচ্ছা মিনিমাম লেন্থ 3 ক্যারেক্টার 3 আর এখানে লিখছি ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে মিনিমাম ঠিক আছে কিভাবে ম্যাক্স লেন্থ এগুলো আমি ভ্যালিডেশন চেক করছি বেসিক আচ্ছা रिटार्न करतेडेटर भेतरे निजे एक फांगशन बेसिकाली व्यलिडेट এখান থেকে আমরা কাস্টম ভ্যালিডেশন করার জন্য এই কাজটা করতে পারি এই জিনিসটার জন্য এখান থেকে কোন একটা কিছু রিটার্ন করতে পারি ওকে সো আপাতত তো আমাদের এই ক্ষেত্রে দরকার হবে না যখন ইমেল টিমেল নে কাজ করব তখন দরকার হবে কাস্টম ভ্যালিডেটর বাট রাইট নাও ইটস টোটালি ওকে ওকে একটা একটাই দেখি আমরা আপাতত দেখার পরে এতটুকু দেখে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে কাজ করে কিনা তো দরকার নাই এই দুটো লাইন রে কমেন্ট করে রাখি रिक्वार्डम एक प्रोभाइड करते ফার্স্ট নেম প্রপার্টি প্রোভাইড করে আমি বললাম যে 1 ওকে দুইটা ক্যারেক্টার দিলাম দুইটা ক্যারেক্টার দিলে আই গেস আমাদের কাস্টম মেসেজ আসবে ইয়েস মিনিমাম 3 চার্স আমাদের কাস্টম মেসেজ চলে আসছে ইয়া তো দ্যাটস ইট সো আমরা চাইলে প্রচুর ভ্যালিডেশন করতে পারি এবং এই যে স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটা মেইনটেইন করে আমরা আমাদের স্কিমা ডিজাইন করতে পারি স্কিমা আমি এখন আর ডিজাইন করব না আমি আপনাদেরকে প্রচুর প্রেসার দেব প্রেসার দেব বলতে প্রচুর প্যারা দেব কন্টিনিউয়াসলি আমি শুধু আইডিয়া বলে দিব বাকি কাজ আপনাদেরকেই করতে হবে তো তার ভিতরে বড় কাজ হচ্ছে যে আপনারা স্কিমা টাইপস স্কিমাস স্কিমা টাইপস মডেলস ডকুমেন্ট সাব ডকুমেন্টস এগুলো নিয়ে সব স্টাডি করবেন এই পর্যন্ত इवन কোয়েরি ভ্যালিডেশন সব এই সপ্তাহের পুরো কাজ হচ্ছে মঙ্গুস রে পাতা পাতা করে ফেলা একেবারে পাতা পাতা করে ফেলা তারপরে যেই অ্যাডভান্স বিষয়বস্তু গুলো আছে বা রিলেশনশিপ গুলো আছে বা মাল্টিপল একটা প্রজেক্টে কিভাবে মাল্টিপল মডেল নিয়ে কাজ করতে হয় রিলেশনশিপ নিয়ে কাজ করতে হয় অ্যাডভান্স যে কাজগুলো আছে বা আপনার আরো জিনিসপত্র যেমন হচ্ছে যে ওটাকে কি বলে ভার্চুয়াল কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় প্লাগ কিভাবে কাজ করতে হয় সেগুলো আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করবো কারণ এখন অবধি এই এতটুকুই নলেজ বাকি যে কাজগুলো আমি আপনাদেরকে করতে বললাম সে কাজগুলো খুবই সহজ এখানে শেখার মতো বা শেখানোর মতো খুব বেশি কাজ নাই ঠিক আছে যেমন আপনার এখন দায়িত্ব হচ্ছে এই যেভাবে আমরা এটা ফিল করলাম বাকিটা লাস্ট নেমটাও কিন্তু তাই হবে জাস্ট কপি পেস্ট যদি আমি আলাদা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেব স্কিমার জন্য আলাদা অ্যাসাইনমেন্ট আলাদা স্কিমার ডিজাইন করতে দিব রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিয়ে ওকে আচ্ছা ইমেলের জন্য এই কারণ কাস্টম ভ্যালিডেটর কেমন হয় আপনি এখানে চলে যান ভ্যালিডেটর এখানে লিখে সার্চ করেন ভ্যালিডেটর ফর এক্সাম্পল আচ্ছা ভ্যালিডেশন ইরোডস এখানে দেখেন নিজের লেখা আছে কাস্টম ভ্যালিডেটরস ডকুমেন্টেশন পড়া শিখতে হবে কাস্টম ভ্যালিডেটরস কিভাবে কাজ করে দেখেন এই যে আচ্ছা 
এখান থেকে আমি পুরো অংশটাকে তুলে নিয়ে আসলাম এটা ফোনের জন্য নিয়ে আসছে আমি পুরো অংশটাকে তুলে নিয়ে আসলাম তুলে নিয়ে এসে ইমেইল আমার কাস্টম ভ্যালিডেটা দরকার ছিল আচ্ছা রিকোয়ারমেন্ট যদি আমার ই থাকে তাহলে কাস্টম মেসেজ এখানে আপনি এইভাবে দিতে পারবেন নো প্রবলেম এট অল सेम জিনিস বাট রাইট নাও দরকার নেই আই ডোন্ট কেয়ার আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা ভ্যালিডেটর বানাইছে আমি এখানে বললাম যে আমি আমার মত করে বানালাম হ্যাঁ আমার মত করে বানালাম কি আমার মত করে বানালাম এইভাবে যে রিটার্ন शुदुम डट कम इमेल कर रिटार्न कर ट्रु और फल्स फर एक्साम्पल ओपेन करी कन्सोल जाए ধরেন আমি বললাম যে কতটুকু কপি করছি আমার তাও মনে নেই যাই হোক করবে সিম্পল কিন্তু যদি এটা ডট ইনফো হতো তাহলে এটা আমাকে ফলস রিটার্ন করতো আমার এতটুকুই দরকার আর ভ্যালিডেটর কি করবে ভ্যালিডেটর হচ্ছে দেখবে যে আসলে ট্রু রিটার্ন করছে না ফলস রিটার্ন করছে যদি ট্রু রিটার্ন করে তাহলে কাজ করবে ফলস রিটার্ন করলে কাজ করবে না দিস ইজ আওয়ার লজিক সিম্পল লজিক এখানে আসলে অ্যাকচুয়াল ইমেল এর লজিক দেওয়ার কথা ছিল বাট আমি দেই আমি আমি এই লজিকে হ্যাপি এই জন্য আমি বললাম আর প্রপস মেসেজ মেসেজের ক্ষেত্রে এটাও একটা ফাংশন হইতে পারে যদি এভাবে না চান আপনি এখানে বলতে পারেন ইনভ্যালিড ইমেল ফরমেট এটাও পারফেক্টলি ওকে আর যদি আপনি আরও ডিটেলস ব্রড ভাবে কাজ করতে চান खुजते मेथडिकेशन খুব সহজ জিনিস স্কিমা টাইপস অলরেডি দেখা হয়ে গেছে কানেকশন দরকার নাই খুব একটা আপাতত মডেলস বেসিক জিনিসপত্র মডেলস এর মধ্যে কি থাকে না থাকে সেগুলো দেখতে হবে ডকুমেন্টস একটা ডকুমেন্টের মধ্যে কি কি থাকে না থাকে ডকুমেন্ট কি জিনিস সেটা দেখতে হবে খুব ছোট মানে খুব মনে হচ্ছে যে অনেক কাজ দিয়ে দিছি বাট না নট লাইক দ্যাট কাজ দিব অ্যাসাইনমেন্ট দিব সেটা পরে আচ্ছা এইটার পরে আরেকটা বিষয় আছে যে বিষয়টা নিয়ে একটু ছোট্ট করে কথা বলতে চাইছিলাম জাহিদ ভাই বোধহয় অ্যাক্স করছিলেন ইমেজ নিয়ে তাই না प्रब्लेम इमेज अनेक बड़ सड़ो एक जिन অনেক বড় সড়ো বলতে অনেক বড় সড়ো সেটা দুই চার পাঁচ কিলো বাইটও হইতে পারে আবার দুই চার দশ মেগা বাইটও হইতে পারে ডেটাবেস অনেক কস্টলি একটা জিনিস আবার ইমেজের বিষয়টা এরকম যে ইমেজ প্রতিনিয়ত কিন্তু চেঞ্জ হবে না আপনি ইমেজের পিক্সেল চেঞ্জ করে করে বারবার একই ইমেজ আপডেট করবেন নাকি যদি কোনো কিছু চেঞ্জ হয় নতুন একটা ইমেজ তৈরি করবেন অবশ্যই নতুন একটা ইমেজ তৈরি করবেন সো এখানে আমার ডেটাবেসের রিড রাইটের দরকার নাই ইমেজ হচ্ছে কাইন্ড অফ ফাইভ আর ফাইল ম্যানেজ করার জন্য ফাইল স্টোর করার জন্য ডেটাবেস মোটেও পারফেক্ট সলিউশন না ডেফিনেটলি ডেটাবেসে ফাইল স্টোর করা চাই কিন্তু এটা জঘন্য আইডিয়া কেন জঘন্য আইডিয়া ফাইল প্রচুর পরিমাণে ডেটা নেয় প্রচুর পরিমাণে স্টোরেজ খরচ করবে আর ডেটাবেসের স্টোরেজের দাম কম্প্যারেটিভলি অনেক 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 বেশি যে কারণে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে স্টোরেজ সার্ভার ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট করবে প্রবলেম 
সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা স্টেটলেস অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চাই আমাদের ফাইলটাকে রাখতে হবে অন্য কোন একটা সার্ভারে ইট কুড বি এস থ্রি মানে সিম্পল স্টোরেজ সার্ভার বা সিস্টেম এটা হচ্ছে আপনার অ্যামাজনের বা আপনি ডিজিটাল ওয়েশনে রাখতে পারেন ক্লাউড নাইতে রাখতে পারেন এরকম গুগল ড্রাইভে রাখতে পারেন হাজার 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 প্লেস আছে যেখানে আপনি আপনার ফাইলটাকে স্টোর করে রাখতে পারেন আপনি যেখানেই ফাইলটাকে স্টোর করেন তারা আপনাকে একটা ইউআরএল প্রোভাইড করবে যেই ইউআরএলটা ডেফিনেটলি একটা স্ট্রিং হবে এবং আমার ইমেজটা কোথায় সেভ করা আছে তার ইউআরএলটাই আমরা শুধুমাত্র ডেটাবেজে স্টোর করব এর দ্য কনসেপ্ট শুধুমাত্র ইমেজ না যে কোনো ফাইলের ক্ষেত্রে এটাই সত্য ব্যাপারটা যদি এক দুই হাজার অডিয়েন্স থাকে আর রেগুলার বেসিস আপনার ফাইল ই করতে থাকে অ্যাক্সেস করতে থাকে দুই তিন দিন পরে এক দশ জিবি ওরা যে বিশ জিবি ডাটা দেয় ওই বিশ জিবি ডাটা ফুরাইতে পাঁচ ঘন্টাও লাগবে না ওরা ওদের হচ্ছে আপনার ব্যান্ডউইত বোধ হয় একশো জিবি না কয় জিবি যেন দেয় কয় জিবি দান ক্লাউডিনারির ব্যান্ডউইত কত দেখি আউট আউট বাউন্ড ব্যান্ডউইত কত ক্লাউডিনারি স্টোরেজ লিমিট আচ্ছা প্লানে গেলে বুঝতে পারবো পঁচিশ জিবি ক্রেডিট দিচ্ছে আর এই যে কয় জিবি পঁচিশ জিবি নেট ভিউইং ব্যান্ড উইথ ওকে তো যদি ধরেন আপনার পঁচিশ জিবি এবং পঁচিশ কে ট্রান্সফরমেশন লিমিট ম্যাক্সিমাম ধরেন আপনার পঁচিশ জিবি স্টোরেজ ফুলফিল হয়ে গেছে এবং দশ হাজার ইউজার আছে তারা অ্যাট এ টাইম দশ হাজার ইউজার এক হাজার ইউজার আছে অ্যাট এ টাইম যা রিকোয়ার মানে রিকোয়েস্ট পাঠাইছে তাতে একবারে পঁচিশ জিবি ফুরায় দেয় তার মানে আপনি এস এস সার্ভিসটা ফ্রিতে এক ওয়ান টাইম ব্যবহার করতাম পাঁচ মিনিটের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন এই ব্যান্ড উইথ ফুরায় গেলেই শেষ আর এই ব্যান্ডউইথ কিভাবে কাউন্ট হচ্ছে ধরেন আপনার একটা ফাইল ভিডিও আছে একশো এমবির আপনার এখানে রেখে দিয়েছেন একশো এমবির একটা ভিডিও এইবার আমি অ্যাজ এ ইউজার আপনার সার্ভার থেকে বা আপনার অ্যাপ্লিকেশন থেকে ওই ভিডিওটা দেখা শুরু করলাম আপনার সার্ভার থেকে এই লিমিট থেকে একশো এমবি কেটে গেল ধরেন আমার মতো অ্যাট দ্য সেম টাইম জন ব্যক্তি দেখা শুরু করলো একটা ভিডিও একশো এমবি দশ গুণ একশো এক জিবি দশ মিনিটের মধ্যে আপনার এক জিবি ব্যান্ড উইথ শেষ ঠিক আছে এরা এরা এই যে এই স্টোরেজ এর লোভটা দেখায় এই স্টোরেজ এর লোভটা দেখায় কিন্তু এই জায়গায় থাকে হচ্ছে হিডেন এই জায়গাটাই সো নট অনলি ক্লাউডি নারী পৃথিবীর যত বড় 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 কোম্পানি আছে এই ডাব্লিউ এর মতো কোম্পানি গুলোর ওই ই আছে শুভঙ্করের ফাঁকিটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে ওকে যত বেশি অ্যাক্সেস হবে তত বেশি আপনার ডেটা খরচ হবে আপনার ওদের টাকাটাই এখানে কস্ট ইফেক্টিভ সলিউশন সোফার এ ডাব্লিউ এস এর থেকে চিপেস্ট আর কেউ নাই এরা বিআইন দা সিন এ ডাব্লিউ এস ব্যবহার করে ওকে সবাই সবাই বিআইন দা সিন এ ডাব্লিউ এস ব্যবহার করে বা অ্যাজিউল ব্যবহার করে সো বেস্ট সলিউশন হচ্ছে এ ডাব্লিউ এস এবং এ ডাব্লিউ এস এর এই জন্যই তো এক দল মানুষ বহু টাকা কামাচ্ছে সলিউশন আর্কিটেক্টরা বহু টাকা কামাচ্ছে আলবি ভাই এই ধরনের মেসেজ গুলো আসলে পাবলিক করবেন নাহলে আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি তো কোশ্চিনটা বলি না অনেক হয়তো ভাববে যে আমি কোন কনটেক্সট চলে গেলাম হ্যাঁ হয়তো ডিরেক্ট মেসেজটা তো সবাই দেখতে পাই না আচ্ছা সো এই জন্য ধরেন হচ্ছে যে আপনার টাকা কামাচ্ছে সলিউশন আর্কিটেক্টরা সলিউশন আর্কিটেক্টের কাজই হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্টস বিজনেস বুঝে অ্যামাজনের কোন কোন সার্ভিস কি কি উপায়ে নিলে সব থেকে চিপেস্ট হবে সব থেকে কম টাকা অ্যামাজন কে দিয়ে আপনি একটা বেটার স্কেলেবল রিলায়েবল একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবেন সাস্টেনেবল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবেন সেটার আর্কিটেক্ট করাটাই তাদের কাজ খুঁজে বের করাই যে এই শুভঙ্করের ফাঁকিগুলো খুঁজে বের করাই তাদের কাজ কাইন্ড অফ বলতে পারেন কম্পিউটার যে ক্লাউডের অ্যাডভোকেট কাইন্ড অফ সলিউশন আর্কিটেক্টরা আবার অনেকে বলে থাকে যে এ ডাব্লিউ এস এর নাকি আবার ফির অনেক হিউজ টাকা কস্ট কাটার কি রকম সবাই তো কাটে সবাই সবাই কস্ট কাটবে আপনার কেউ নাথিং ইজ ফ্রি ভাইয়া দুনিয়াতে নাথিং ইজ ফ্রি যারা আপনাকে ফ্রি দিচ্ছে তারা আপনাকে সামো বিক্রি করতেছে আর যারা আপনাকে ফ্রি দিচ্ছে না তারা সামো আপনার পকেট থেকে হিউজ টাকা কাটবে আর ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনসে আপনার টাকা খরচ করতেই হবে করতেই হবে 
আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলছিলাম যে জেমস টন লাইটস আমি কাজ করতাম আমরা ডেভেলপমেন্ট পারপাজে প্রতি মাসে চার পাঁচ হাজার ডলার করে এডাব্লিউ কে চার্জ দিতাম শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্ট পারপাজে টিমের দিতে হতো কিছু করার নেই प्रत्येक প্রত্যেকটা জিনিস ক্যালকুলেটেবল ইভেন আপনি কতজন আপনার সার্ভার কতজন ইউজার আপনার আছে কতটা সার্ভার আপনার লাগবে কতক্ষণ সার্ভার চলবে ওই কতক্ষণ চলার কারণে কতটা ফাংশন কল হবে এবং কতটা ফাংশন কলের কারণে আপনার কতটুকু রিসোর্স ব্যবহার হচ্ছে সেই কতটুকু রিসোর্সের আবার কতটুকু দাম সবকিছু ক্যালকুলেটেবল এই ক্যালকুলেশন গুলো করার কাজই হচ্ছে সলিউশন আর্কিটেক্টের এটা এমনটা না যে আমি আপনাকে জাস্ট একটা বলে দিলাম মুখে হয়ে যাবে ব্যাপারটা মোটেও এরকম না আর মাল্টিপল সার্ভিসের ক্ষেত্রে মাল্টিপল প্রাইসিং পলিসি থাকে কমপ্লেক্স প্রাইসিং পলিসি গুলো হচ্ছে এডাব্লুএস বা অ্যামাজনের মতো সরি অ্যাজিওর মতো সার্ভিস গুলো হচ্ছে আপনার কমপ্লেক্স প্রাইসিং ইভেন গুগলেও কমপ্লেক্স প্রাইসিং আছে যেমন আমরা ফায়ারবেস তো সবাই চিনি তাই না মনে হয় আরে ফায়ারবেস এর মতো সার্ভিস কত সুন্দর কত সুন্দর কত সুন্দর ফায়ারবেস যে কত সুন্দর সার্ভিস সেটা বুঝতে পারবেন আপনার এক হাজার ইউজার হয়ে যাওয়ার পরে এক হাজার ইউজার যখন আপনার হয়ে যাবে রেগুলার বেসিস আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডেস্কটপ সরি ফোনের অ্যাপ্লিকেশন হোক আর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হোক এক হাজার ইউজার রেগুলার বেসিসে ফায়ারবেস থেকে আপনার ডেটা অ্যাক্সেস করতেছে তখন বুঝতে পারবেন ফায়ারবেস কত ভালো কিভাবে আপনার চার্জটা কাটবে কারণ মোস্ট অফ দ্য কেস ইউজাররা যারা এগুলো ব্যবহার করে ডেভেলপাররা তো সিস্টেমের এত কিছু জানবে না স্বাভাবিক না তো তারা ওইটা ইজি সলিউশন হিসেবে ব্যবহার করবে একটা সাধারণ কোয়েশ্চিন হচ্ছে আমার ব্যাক ইন ডেভেলপ করা লাগতেছে না কি এমন করে ফেললো আমার কোড করা লাগতেছে না অটোমেটিক সব সাপোর্ট ফায়ারবেস দিয়ে দিচ্ছে গুগল দিয়ে দিচ্ছে গুগলের এত স্বার্থ কোথায় গুগলের স্বার্থ যেন আপনি নিজে করলে যে টাকাটা কামাইতেন তার থেকে বেশি টাকা ও আপনার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে আপনাকে অ্যাডিশনাল সাপোর্ট দিচ্ছে আপনার সময় বাঁচাচ্ছে তাহলে কি ও টাকা চার্জ করবে না কিন্তু ও যদি আগে প্রথমেই আপনাকে দেখাই নাই যে এত টাকা দিতে হবে আপনি জীবনে ওই সার্ভিস নেবেন না ওরা প্রাইসিং পলিসিটা এমন ভাবে করছে এমন ভাবে করবে যেটার প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন না পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন না এখানে বড় বড় সংখ্যা দিয়ে দেবে ওই সেন্টের ক্ষেত্রেও দেওয়া থাকবে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 পরে যে একটা সেন্ট একটা ফাংশন কলের জন্য তো একটা সিস্টেমে আমার ফাংশন থাকে একটা লার্জ অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমে আমার ফাংশন থাকে কয়েক হাজার দশ হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার ফাংশন থাকে এখন প্রতিটা ফাংশন একজন ইউজার যদি আমার সার্ভিসটা প্রপারলি ব্যবহার করা শুরু করে তাহলে তো পঁচিশ হাজার ফাংশন কল হয়ে গেল তারপরে যে আবার আমার দশ হাজার মানুষ দশ হাজার মানুষ যদি প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার করে ফাংশন কল করে দশ মিনিট বিশ মিনিট ব্যবহার করার মাধ্যমে কারণ এখানে হবেই এরকম তো আমি একটু ক্যালকুলেটরের কাছে যাই ধরেন দশ হাজার গুণ আমি ধরলাম বেশি না পঁচিশ হাজার এত ফাংশন দরকার নেই আমি এক হাজার ফাংশন কল করার কথা বলি কত হয় একক দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ নিজুত কোটি মানে দশ মিলিয়ন সো আমরা দশ মিলিয়ন সংখ্যাটা দেখে খুব বেশি মনে করি কিন্তু এই সংখ্যা খুবই ছোট খুবই ছোট রিয়েল ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে আমি অনেকদিন যাবৎ আপনাদের কোর্স সাইট গুলোতে ফ্রি অ্যাক্সেস দিয়ে এসছি তো অনেক ফ্রি মানুষ জন্য দিচ্ছি তো আমি জানি প্যারাটার বাসটা কোন কোন জায়গাতে যাইতে পারে আমি জানি তো হোয়াট এভার এই বিষয়গুলো হচ্ছে মানে রিলায়েবল সার্ভিস এর জন্য এমনটা না যে আপনি একটা পিএসপি দিয়ে একটা ছোট স্ক্রিপ্ট লিখে হোয়াটসঅ্যাপের মতো সাইট বানাই দিলেন বা একটা সিম্পল ওয়েবসাইট বানাই দিলেন তাহলে কিন্তু এত কস্ট নাই তাহলে কস্ট নাই কস্ট গুলো আসছে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এই যে কোম্পানিগুলো চার্জ করে পাঁচ ডলার সাত ডলার দশ ডলার পনেরো ডলার করে আমরা ভাবি যে ক্যান ফ্রি দেয় না ক্যান ফ্রি দেয় না তারা পারবে না ফ্রি দিতে আমরা ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে একটা মিসকনসেপশন আমাদের রয়েছে যে সবচেয়ে বড় কস্ট হচ্ছে আমাদের ইউজার বা আমাদের ডেভেলপার কস্ট ডেভেলপারদের স্যালারি सार्विस व्यवहार कर खूब बस कत मेम्बर पंचाश हजार प्रपार आईडिया তো তাদের জন্য যে ইয়ারপি সিস্টেম ব্যবহার করে ওরা 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 কলের সার্ভিস ব্যবহার করে তার মান্থলি তিন কোটি না চার কোটি টাকা করে হচ্ছে পে করতে হতো শুধু ওরা কলের সার্ভিসটা ব্যবহার করার জন্য মান্থলি তিন থেকে চার কোটি টাকা 
শুধুমাত্র একটা ইআরপি ব্যবহার করার জন্য হ্যাঁ তারা নিজেরা হোস্ট করলে কিছুটা কস্ট কম হতো তার মানে এই কস্ট কম হতো না যে আহ তিন কোটির জায়গায় তিন লাখ হতো ব্যাপারটা এরকম হতো না আর এই যে বড় বড় স্টার্ট আপ গুলোতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট আসে বা লাগে কেন লাগে লাগার পেছনে কারণ আছে অনেক কারণ আছে ওয়েল সো এই বিষয়গুলোতে না যাই এই বিষয়গুলোতে গেলে ভয় লাগবে সত্যি ভয় লাগবে আমি যা এতটুকুই বোঝা দিতে চাইলাম যে আসলে আমাদের হিডেন চার্জ কোথায় থাকে নিজের বাসায় বসে করতে পারবেন নো প্রবলেম আমরা যে ব্যবহার গুলো করি সেগুলো খুব লো লেভেল সার্ভার থাকে টোয়েন্টি ফোর সেভেন রানিং তো টোয়েন্টি ফোর সেভেন যেখানে রানিং থাকে সেই জায়গাটাই হচ্ছে আপনার প্রচুর ফল্ট টলারেন্ট হার্ডওয়্যার দরকার হয় যারা হ্যাভি প্রেশার হ্যাভি লোড নিতে পারে আপনার পিসিতে মাল্টিপল প্রসেসর আছে নাই মাদার বোর্ডে তো মাল্টিপল প্রসেসরের স্লটই নাই কিন্তু একটা সার্ভারের সার্ভার মেশিনের মাল্টিপল দুইটা স্লট থাকতেই হয় মিনিমাম কারণ একটা যদি কোনো কারণে ফেল করে তখন কি হবে অনেকটা হেলিকপ্টারের মতো পাইপ প্লেনের মতো তো কারণ সার্ভার তো টোয়েন্টি ফোর সেভেন রানিং থাকতে হয় তারপরে ওখানে যে র্যাম গুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো নর্মাল র্যামের মতো না খুব হ্যাভি লোড নিতে পারে এরকম ওখানে যে হার্ড ডিস্ক গুলো ব্যবহার করা হয় সেই হার্ড ডিস্ক গুলো বছরের পর বছর সার্ভিস দিতে পারতে হয় এবং পারফেক্টলি শুধু <laughs> Specification, device type, uh, SSD 2.5 inch ita nibay, base 12 bay, RAM hoche matro 8 GB RAM. Acha, 4 GB LAN ase, pass boss order warranty, max capacity matro 600 terabyte. In the Isaac legal access, max 112 terabyte. Acha, up to 600, acha, storage of 612. Balo, the one eta dam hoche apna poor bay kato, do you like poy shot ki? আমাদের দেশে যে ধরনের কাজ হয় আমাদের দেশে সবার কথা আমি বলছি না হ্যাঁ আমাদের দেশে শুধুমাত্র ওয়ার্ড প্রেসের থিম বা প্লাগ ইনস এর উপরে অন্তত পক্ষে হাজার খানিক স্টার্ট আপ আছে কিন্তু বাইরের দেশটা তো এমন না বাইরের দেশের স্টার্ট আপ গুলো হয় বিভিন্ন রিয়েল প্রবলেম সলভিং করার জন্য এবং মিলিয়ন মিলিয়ন অডিয়েন্স কে টার্গেট করে তো সেই জায়গাকার বিষয়গুলো টোটালি ভিন্ন টোটালি ভিন্ন যদি আপনি সেই জায়গাটাই কাজ করতে চান তাহলে আপনার সেই ধরনের বিষয়বস্তু গুলো আয়ত্ত করতে হবে কি অবস্থা জাহিদ ভাই আপনার কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কেমন আছেন আচ্ছা <laughs> আমি 
মানে আমাদের তো একটা অলরেডি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন যে এতটুকু করে দিতে হবে হ্যাঁ সেগুলো আমি গুগল ক্লাসরুমে সুন্দরভাবে আরো অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাড করে দিব হ্যাঁ তাহলে ভাই আমার তো আর একটা প্রবলেম হয়ে গেছে হুম কি প্রবলেম ভাই মানে আমি তো আপনার ন্যানো ক্যাম্পে জ্যাঙ্গো নিয়ে আর কি ইয়ে করছিলাম আচ্ছা আচ্ছা একটু সমস্যা হচ্ছে আমি ব্যাক এন্ডে এসে গেছি এখন তো আমার তো মেবি আর কি জাভাস্ক্রিপ্টে খুব নলেজ আচ্ছা কম একদমই কম এই ক্ষেত্রে আমি সলিউশন দিতে পারবো আমার কাছে সলিউশন আছে আচ্ছা <laughs> আমার ভালো লাগা কিন্তু আমি চাইবই যে দুইজনই মানে সমান তালে আগায় যেতে পারে এটা একটা পয়েন্ট আচ্ছা আর জাস্টকে যারা আমার সাথে প্রথম লাইভ ক্লাস করলেন অনেকেই আছেন আমার সাথে আজকে প্রথম লাইভে ক্লাস করতেছেন কেমন লাগলো আপনাদের কেউ জানতে চাই হ্যাঁ ভালো ভালো না মাস পেয়ে আচ্ছা আপনাদের কাছে নাই তবে এতটুকু কারিকুলাম আমি বলে দিই আজকে একটা পোস্ট করছি ওখানে ফ্রন্ট ইন সেকশনটা বাদ দিয়ে যা যা আছে তার সবকিছুই আমার কভার করার ইচ্ছা আছে অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আসলে আমাদের সব কিছুই লাগে সব কিছু ইভেন একটা ফ্রন্ট ইন অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে কাজ করতে হয় সেটাও আমাদের জানা লাগে তা না হলে আমরা পারফেক্টলি এপিআই ডিজাইন করতে পারবো না এটা একটা ভালো জিনিস যে একজন ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার কিভাবে আমার কোডটাকে বা আমার এপিআইটাকে ব্যবহার করবে সেটা যদি আমার জানা থাকে আমার এপিআই ডিজাইন করা অনেক সহজ হবে এটাও সত্য কথা তবে আমি যেভাবে প্ল্যান করছি সেটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান একটা সেশনের কথা গতদিন আমি বলছিলাম ফ্রন্ট ইন ক্যাম্পে আপনাদের সাথে আলোচনা যেহেতু আজকেই ফার্স্ট যেহেতু আমি করতেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়ান টু ওয়ান একটা সেশন থাকতে হবে যেটা আমি খুব দ্রুতই শুরু করব এক একজনের প্রবলেম এক এক রকম এক একজনার প্রবলেম এক এক রকম এক একজনার বোঝার ক্ষমতা এক এক রকম এক একজনের জন্য এক এক ধরনের ট্রিটমেন্ট দরকার তো ইন দ্যাট কেস আমার কাছে মনে হয় যে অনেকেই আছেন যারা লাইভে সবার সামনে কথা বলতে একটু ইতস্ত ফিল করেন প্রবলেমগুলো শেয়ার করতে পারেন না তাদের জন্য সপ্তাহে যদি পনেরো মিনিট আমি বসি তাদের বর্তমান অবস্থা জানি এবং সেই অনুযায়ী একটা অ্যাসাইনমেন্ট প্রোভাইড করা লাইভ ক্লাস যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু অ্যাডিশনালি অ্যাডিশনাল ভাবে আবার আমাদের বসলে পারে জিনিসটা বোধ হয় ভালো হবে আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে আমার একটা পরিকল্পনা খুব দ্রুতই সেটা স্টার্ট করব আর আর কি আলোচনার বেসিক এই বিষয়গুলোই ছিল আর একটা বিষয় হচ্ছে যে সবাই ফুল স্ট্যাক হইতে চাই এটা একটা বড় বিষয় গত দিনও আমি দেখছি আজকেও আমি মানে ব্যাক ইন্ড রেস্টুরেন্টের ভেতরেও দেখছি ফ্রন্ট ইন্ড রেস্টুরেন্টের ভেতরেও দেখছি তো যে জন্য আমার পোস্টটা করা ফুল স্ট্যাক প্যাথটা তুলনামূলক অনেক বড় যেখানে কমন কিছু প্যাথ রয়েছে যে প্যাথগুলো সবার লাগবে বিশেষ করে জাভা স্ক্রিপ্টের যখনই আমি আসি তখন দেখি যে আমার স্টুডেন্টসরা কেউই জাভা স্ক্রিপ্টে ভালো করতে পারেন সহজ কথা এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স ঠিক আছে যে যখনই আমি কোড লেখা শুরু করি তখনই দেখা যায় যে আর হচ্ছে না সেটা ব্যাক ইন্ডের ক্ষেত্রেও সত্য ফ্রন্ট ইন্ডের ক্ষেত্রেও সত্য কারণ এখানে কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করতে হবে আর বিশেষ করে ডেটা স্ট্রাকচার সালগরিদমের নলেজটা তুলনামূলক একদমই কম ভালো একটা পর্যায়ে ভালো একটা পজিশনে যাইতে গেলে প্রথম যে জিনিসটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার্স এবং অ্যালগরিদমের নলেজ প্রবলেম সলভিং এর নলেজ এই নলেজটাতে হিউজ পরিমাণ ঘাটতি সবারই রয়েছে সিস্টেম ডিজাইন ডেভ অফস ক্লাউড এগুলো সহজ ভাই বেসিক্যালি এগুলো সহজ এগুলো প্রবলেম সলভিং থিঙ্কিং খুব একটা লাগে না আবার লাগে যা সাধারণত তো আমরা এগুলো অনেক পরে যে শিখি অর্থাৎ ডেটা স্ট্রাকচার সেল করি দাম প্রোগ্রামিং প্রবলেম সলভিং বেসিক ডেভেলপমেন্ট শিখে তারপরে যে আমরা এগুলো শিখি তো ইন দ্যাট কেস তখন যে এগুলো অনেক সহজ হয়ে যায় ওগুলো করতে টাইম লাগে না খুব বেশি দুই মাস টাইম দুই মাস না এক মাস যদি কেউ প্রপার টাইম দেয় সে ডেভ অফসে মাস্টার হয়ে যাইতে পারবে মোটামুটি 
কাজ করার মতো অ্যাভেলেবল যোগ্যতা হয়ে যাবে তারপরে যদি দুই মাস তিন মাস কেউ এডাব্লিউএস ক্লাউড নিয়ে পড়ে থাকে সে তিন চার থেকে তিন থেকে চারটা পাঁচটা সার্টিফিকেট অর্জন করে ফেলতে পারবে নো প্রবলেম এট অল তো ওইগুলো আসলে প্রবলেম না ওই ওইগুলো দেখে আমাদের ভয় লাগে কারণ ওইগুলো সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না কিন্তু আমি আমার জায়গা থেকে বলতে পারি ক্লিয়ারলি যে ওইগুলো ইস্যু না ইস্যু হচ্ছে প্রথম দিককার জায়গাগুলো প্রথম দিককার জায়গা বলতে ওই যে প্রবলেম সলভিং তারপরে ডেটা স্ট্রাকচার সেল গোয়েদম এই জিনিসগুলো যদি আমাদের ক্লিয়ার না থাকে আমরা কোনো দিনও সামনে ভালোভাবে আগাইতে পারবো না আর ব্যাক ইন্ড মানেই হচ্ছে প্রবলেম সলভিং এর জায়গা ঠিক আছে ব্যাক ইন্ড হচ্ছে আসল জায়গা যেই জায়গাটাতে আমাদের কি প্রবলেম আসবে আমরা জানি না প্রবলেম কুড বি এনিথিং সেটা একটা ইমেজ প্রসেসিং হইতে পারে সেটা একটা পিডিএফ জেনারেশন হইতে পারে সেটা কি বলা চলে সেটা ব্লাড বড় ব্যাংকিং সিস্টেমও হইতে পারে হোয়াট এভার কি আসবে আমরা জানি না ব্যাক ইন্ডের মানুষজনের আসলে সব সময় ওপেন থাকতে হয় যে কোনো কিছু যে কোনো ধরনের প্রবলেম সলভ করার জন্য আর একজন ব্যাক ইন ডেভেলপারের হাতে অনেকাংশে নির্ভর করে যে একটা কোম্পানির কি পরিমাণ কস্ট যাবে আমরা অনেক সময় লাফায় উঠি না যে ভাই পাইথন দিয়ে তো সব হয় তাহলে আমরা পাইথন ই ব্যবহার করি আমরা অনেক সময় লাফায় উঠি ভাই নোটজেস দিয়ে তো সব হয় তো নোটজেস দিয়েই সব কিছু করি আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই এক্সাম্পলটা আসলে আমার না তামিম সরিয়া সুবিন ভাইয়ের উনি যখন প্রথম সিঙ্গাপুর গেল তখন হচ্ছে একটা কোম্পানিতে জব করতে শুরু করলো সেই কোম্পানিতে তারা পাইথন দিয়ে তাদের ব্যাক ইন্ড তৈরি করেছিল প্রথমে তাদের একুশটা সার্ভার লাগতো টোটাল একুশটা পরবর্তীতে তারা শিফট করে গো ল্যাং এ শিফট করলো মানে প্রপারলি গো ল্যাং এ তাদের ব্যাক ইন্ড সার্ভার তৈরি করে ফেললো তখন তাদের সার্ভার লাগে একটা না দুইটা ঠিক আছে তো একজন ডেভেলপারের ওপরে একটা কোম্পানির অনেক কিছু ডিপেন্ড করে থাকে এখন একটি স্টার্ট কোম্পানি তাদের একুশটা সার্ভার কস্ট দেওয়া মুখের কথা না সেই জায়গাটা থেকে তাদের যদি পাঁচটা সার্ভার কষ্ট কমাইতে পারি একজন ডেভেলপার হিসেবে তাহলে সেটা কত বড় ডেডিকেশন বা কত বড় কন্ট্রিবিউশন তাই না সেটা এরকম তো অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আমাদেরকে সবসময় ওপেন থাকতে হবে ওপেন মাইন্ডেড হইতে হবে বিভিন্ন জিনিস শেখার ক্ষেত্রে অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আমাদের কাজ শুধু এপিআই বানানো না অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আমাদের সিস্টেম ডিজাইন সম্পর্কে কিছু নলেজ রাখতে হবে খুব বেশি না আমাকে আমি বলছি না যে আমাদেরকে প্রফেশনাল সিস্টেম ডিজাইনার হয়ে যেতে হবে ওটা একটা আলাদা রোল ওটা পরবর্তীতে আমার ভালো লাগলে আমি সেখানে চলে যাব কিন্তু ক্যাশিং কি জিনিস ক্যাশিং কিভাবে করতে হয় সে নলেজ অ্যাজ এ ডেভেলপার আমার থাকতে হবে স্কেলিং কি জিনিস ভার্টিক্যাল স্কেলিং কি জিনিস হরিজেন্টাল স্কেলিং কি জিনিস সেটা আমাকে জানতে হবে কারণ আমি যদি এই জিনিসটা না জানি আমি অ্যাপ্লিকেশন ওইভাবে বানাইতে পারবো না আমি একটা কথা বলছিলাম মাস্ক স্টেটলেস স্টেটফুল অ্যাপ্লিকেশন এই টার্মসগুলো আসে যখনই আমাদের স্কেল করার কথা আসে আর স্কেল করার কথা কাজ তো করার কথা সিস্টেম ডিজাইনারের তাহলে আমি কেন করব বিষয়টা এরকম তাই না অ্যাজ এ ডেভেলপার আমি কেন করবো আমি কেন জানবো কিন্তু আমি যদি না জানি যে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন বানাইলে সেটা স্কেল করা যায় তাহলে তো হবে না অনেক জায়গায় দেখে থাকবেন টার্মস স্কেলেবল অ্যাপ্লিকেশন স্কেলেবল অ্যাপ্লিকেশন স্কেলেবল অ্যাপ্লিকেশন বলতে আসলে কি একটু প্যাটার্ন যে এই প্যাটার্নে অ্যাপ্লিকেশন বানাইলে এটা সহজে স্কেল করা যাবে এই প্যাটার্নে বানাইলে সেটা যাবে না যেমন আমরা যদি আমাদের ফাইল সিস্টেমটাই আমার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে রাখি আমরা যদি আমার ডাটাবেসটাই আমার অ্যাপ্লিকেশনে একটা জায়গায় রাখি তাহলে হয়তো স্কেল করা সম্ভব না অনেক বিষয় আছে তো আমাদেরকে ওপেন হইতে হবে ওপেন হয়ে আমাদেরকে অনেক কিছু শিখতে হবে আমি আগামীকালকে একটা মিটিং থ্রো করতে চাচ্ছি কারণ অনেকেই দেখলাম যে ফুল স্ট্যাক হতে চাচ্ছেন ফুল স্ট্যাক যদি হতে চাই তাহলে আমাদের প্যাথটা কিছুটা ভিন্ন হতে হবে কিছুটা ভিন্ন হতে হবে অবশ্যই সেই প্যাথটা শুরু হবে ব্যাক ইন্ড থেকে কারণ ব্যাক ইন্ড ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার পরে ফ্রন্ট ইন্ড জাস্ট এরকম তুরি মারা ঠিক আছে ফ্রন্ট ইন্ড নাথিং ফ্রন্ট ইন্ড কিছু না নাথিং ওরা একসময় মনে করেন যে বাচ্চাদের খেলনা ওকে আমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে ব্যাক ইন্ড বাচ্চাদের খেলনা কারণ আমরা শুধু এপিআই বানানো শিখলেই মনে করি যে আমরা ব্যাক ইন ডেভেলপার এটা আপনাদের বা স্টুডেন্টদের দোষ না এটা দোষ হচ্ছে যে যারা কোর্স বানায় বা টিউটোরিয়াল বানায় তারা কোর্সটাকে এভাবেই রিপ্রেজেন্ট করে যে এটাই সব কিছু দিস ইজ অ্যাডভান্স দিস ইজ অ্যাডভান্স দিস ইজ অ্যাডভান্স তো এই এই কারণে একজন স্টুডেন্ট হিসাবে আমাদের ভেবে নেওয়াটা খুবই স্বাভাবিক যারা আমি এপিআই বানাইতে পারি মানে তো আমি সব শিখে গেছি বাট এপিআই ইজ জাস্ট এ পার্ট জাস্ট এ কাইন্ড অফ প্রোটোকল বিটুইন ফ্রন্ট ইন্ড অ্যান্ড ব্যাক ইন্ড আর কিছু না খুব ছোট্ট একটা পোর্শনে হচ্ছে এপিআই ডেভেলপ করা আবার সেই এপিআই ডেভেলপমেন্টেরও সব ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল যত কোর্স আছে সেই কোর্সগুল
কিভাবে এপিআই টেস্টিং করতে হয় কিভাবে লোড টেস্টিং করতে হয় এই বিষয়গুলো থাকে না রোড রেট লিমিটিং কিভাবে করতে হয় অনেক কিছু আমি দেখি যে থাকে না বা নাই যেগুলো একজন প্রফেশনাল ডেভেলপারের দরকার সেটা ছোটখাটো বড় মানে আমি জুনিয়র ডেভেলপার কি সিনিয়র ডেভেলপার এটা তো পরের বিষয় আমি কোন কোম্পানিতে কাজ করছি সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে আমার কি দায়িত্ব মাথার উপরে আসবে তাই না আমি রেট লিমিটিং এর নামই কোনোদিনও শুনিনি তাহলে আমি একটা কোম্পানিতে জব করছি আমি কিভাবে ওইটা নিয়ে কাজ করব হুট করে যখন আমি শুনবো তখন তো আমার মাথায় বাজ পড়বে তাই না আকাশ ভাঙে পড়বে তো আমি আমাকে খুব বড় লেভেলের পারতে হবে না খুব বড় লেভেলে না পারলেও অ্যাটলিস্ট আমাকে জানতে হবে রেট লিমিটিং নামের একটা টার্মস আছে এই টার্মসটার মিনিংটা এইটা এইভাবে রেট লিমিটিংটা কাজ করে থাকে এইভাবে আমরা নোট চেসে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি অ্যাটলিস্ট থাকতে হবে ইভেন ড্রাইভ অ্যান্ড আর্কিটেকচার মেসেজ কিউই এগুলো যে দরকার হয় রেডিসকে মেসেজ কিউই হিসাবে ব্যবহার করা যায় রেডিসকে ক্যাশিং হিসাবে ব্যবহার করা যায় তো ক্যাশ সার্ভার হিসাবে তো এই ছোট ছোট কনসেপ্টগুলো প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা রেগুলার বেসিসে ব্যবহার করে থাকি তারা ব্যবহার করে আমরা যদি ভালো একটা ক্যারিয়ার চাই আমরা ফ্যাঙে জব করতে চাই ফেসবুক অ্যামাজন গুগল তো সেই জায়গাগুলোতে যখন আমরা জব করতে চাইব তখন অবশ্যই এপিআই ডিজাইন জানলেই আমাদের হবে না আমাদেরকে অনেক নলেজ থাকতে হবে অনেক আবার ব্যাক ইন ডেভেলপারদের দায়িত্বটা অনেক বেশি অনেক বেশি এটা একটা মনে করেন যে ফুটবলের মতো ব্যাক ইন ডেভেলপারের রোলটা পিওর একটা ফুটবলের মতো মাঠে ফুটবল কি হয় এগারো বাইশ জন প্লেয়ার মেলে খালি রাস্তাতেই থাকে তো ব্যাক ইন ডেভেলপারের রোলটা হচ্ছে সেরকম আপনি জানেন না এটা আপনার দোষ আপনি কোনো একটা বিষয় জানেন না এটা আপনার দোষ যদিও এটা আপনার রোলের ভেতরে পড়ে না আমি যদি বলি ডকার ডকার জানার কথা একজন ডেভেলপারের না ডকার জানার কথা একজন ডেভ অফ ইঞ্জিনিয়ারের কিন্তু যদি আপনি ডকার না জানেন আজকের দিনে অনেক জায়গায় আপনি ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে বাদ পড়ে যাবেন আপনি এখন ফুটবল আপনাকে ডকার সম্পর্কে বেসিক নলেজ নিতে হচ্ছে কুবারনেটিস ম্যানেজ করা কুবারনেটিস ক্লাস্টার ম্যানেজ করা ক্রিয়া ক্লাস্টার ক্রিয়েট করা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একজন ডেভেলপারের দায়িত্ব না ডেভ অফ ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব কিন্তু আপনি যদি না জানেন আপনি অনেক কিছু মিস করে যাবেন অনেক জায়গা থেকে আপনাকে বলো তুমি কুয়ানেটিস জানো না তুমি পট ক্রিয়েট কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা জানো না তুমি কাজ করবা কিভাবে আমাদের সাথে স্বাভাবিক যদি আমি একজন একজন ডেভেলপার হিসেবে এই জিনিসটা না জানি তাহলে ওদের টিমের সাথে আমি সিং করতে পারবো না তাহলে সেই জায়গা থেকে আমার লাথি গাইতে হবে কাইন্ড অফ তো তার মানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি আমি হচ্ছে এখানে একটা ফুটবল হ্যাঁ আমি একটা ফুটবল ডেটাবেস ডেটাবেস একটা আলাদা সেক্টর ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডেটাবেস আর্কিটেকচার এগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জব রোল আমি যদি একটা বেটার অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে চাই অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আমার জানতে হবে ডেটাবেস কি হাই পারফরমেন্ট কিভাবে কুয়েরি লেখা যায় পারফরমেন্স অপটিমাইজ করে কিভাবে কুয়েরি লেখা যায় কিভাবে কম রিকোয়েস্টে বেশি ডেটা গ্রাফ করা যায় কিভাবে জয়েন করতে হয় এগুলো আমাকে জানতে হবে না জানলে আমি পারবো না দেখেন আমি একজন ব্যাক ইন ডেভেলপার আমার এনটিটি ডায়াগ্রাম শেখার তো দরকার নেই এটা তো একজন ডেটাবেস ইঞ্জিনিয়ার আমাকে দিবে কিন্তু ওই এনটিটি ডায়াগ্রামটার কোন ঠ্যাং এর মিনিংটা যে আসলে কি সেটা যদি আমি না বুঝি আমি ডেটাবেস ক্রিয়েট করবো কিভাবে আর মডেল ক্রিয়েট করবো কিভাবে তার মানে এখানেও আমি ফুটবল ডিএনএস ম্যানেজ করার দায়িত্ব আমার না কিন্তু ডিএনএস আমাকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে কারণ আমার সার্ভিস ডিসকভার করতে হচ্ছে মাল্টিপল সার্ভিস ডিসকভার করতে হচ্ছে অনেক কিছু এসএসএইস আমার জানার কথা না এস টি টিপিএস প্রোটোকলগুলো আমার জানার কথা না বেসিক নেটওয়ার্কিং আমার জানার কথা না এগুলো নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের কাজ কিন্তু আমাকে জানতে হচ্ছে ক্লাউড আমার জানার কথা না কিন্তু ক্লাউড নাইটিভ অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে গেলে আমার জানতে হচ্ছে আলটিমেটলি উই আর ফুটবল ব্যাক ইন ডেভেলপার সব থেকে অভাগা ইভেন ফ্রন্ট ইন আমার জানার কথা না কিন্তু অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার যদি আমার একজন ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার আমাকে কি প্রোভাইড করবে বলেন তো যদি আমি মাল্টিপেস অ্যাপ্লিকেশন বানাই তাহলে একজন ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার আমাকে এইচটিএমএল সিএসএস দিয়ে বসে থাকবে ম্যানেজ করবে কিভাবে তারা টোকেন রিফ্রেশ করবে কিভাবে তারা আমার কিভাবে ফ্রন্ট ইন থেকে ব্যাক ইন্ডের এপিআই সিকিউরিটি দেওয়া হবে কিভাবে তারা আমার ডেটা অ্যাক্সেস করবে কিভাবে ডেটাটা সেভ করলে তাদের জন্য সুবিধা হবে কিভাবে ডেটাটা আমার কাছে ইনকামিং রিকোয়েস্ট আকারে আসবে এগুলো যদি আমি জানিই না ফ্রন্ট ইন আমার ডেটাটা নিয়ে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন আমার ডেটা নিয়ে কিভাবে কাজ করবে এপিআই নিয়ে কিভাবে কাজ করবে আমি জানি না আমি এপিআই বানাবো কিভাবে তার মানে আমাকে ফুটবলের মতো ফ্রন্ট ইন ডেভেলপারের কাছেও দৌড়াইতে হচ্ছে যে দেখে আসতে হচ্ছে যে ভাই তোমরা কি কর
কিন্তু তার মানে যেটা বলতে চাচ্ছি একজন ব্যাক ইন ডেভেলপার মানে একজন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার কিন্তু যারা কাজ করে শুধু ব্যাক ইন ডে তাদের নলেজ থাকতে হয় ডেভ নিয়ে হালকা পাতলা তাদের নলেজ থাকতে হয় ক্লাউড নিয়ে হালকা পাতলা তাদের ডেটাবেস নিয়ে হালকা পাতলা নলেজ থাকতে হয় তাদের ফ্রন্ট ইন্ডে হালকা পাতলা নলেজ থাকতে হয় তাদের বিভিন্ন রকম আর্কিটেকচার যেমন মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার মনোলিথিক আর্কিটেকচার ইভেন ড্রাইভেন আর্কিটেকচার সার্ভারলেস আর্কিটেকচার এরকম যত রকম আর্কিটেকচার আছে এগুলো নিয়ে নলেজ থাকতে হয় যদিও সে আর্কিটেক্ট না তাহলে বুঝতে পারছেন যে এই রোলটার গুরুত্বটা কোথায় এবং কত বড় সবাই মানে এখানে এই সিনারিওতে আমি যদি একটু খারাপ ভাষা ব্যবহার করে বলি তাহলে আমরা হচ্ছি কামলা আমিও ব্যাক ইন ডেভেলপার ফিল ফ্রি ওকে সো আমি ব্যাক ইন ডেভেলপার আমি ব্যাক ইন্ডে কাজ করতে পছন্দ করি আমি এখনো ক্লাউড রোলে বা হচ্ছে আর্কিটেক্ট রোলে অ্যাপ্লাই করিনি কারণ আমার এজ এখনো কম এই এজ কমের কারণে আমার টাইম লাগবে আর ওই রোলে যাইতে তো আমি নিজেও এখনো ব্যাক ইন ডেভেলপার বাট আই এনজয় দ্য প্রসেস আই এনজয় দ্য জার্নি ব্যাক ইন ডেভেলপারের একটাই মোটিভেশন সেটা হচ্ছে যে ভাই তোমাকে জার্নিটা এনজয় করতে হবে নাহলে তুমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবা পিওরলি আর যদি টার্গেট থাকে যে শুধু আমি এপিআই ডেভেলপ করতে পারলেই হলো তাহলে সেই কাজটা করার জন্য এপিআই গেট ওয়ে আছে অ্যামাজনের সার্ভিস কোনো কোড লিখতে পারার দরকার নাই এপিআই গেট ওয়ে একাই সব কিছু হ্যান্ডেল করতে পারে ফায়ারবেজ আছে কোনো কোড করতে পারার দরকার নাই একজন ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার নিজেই করতে পারে রিয়েল এম আছে মঙ্গো ডিবি সার্ভিস কোনো কোড করতে পারার দরকার নাই কোনো কোড করতে পারার দরকার নেই ওরা নিজেরাই সব কিছু করে দিবে আমি কোনো একটা জায়গায় বলছিলাম সুমিত দার সাথে আমার একটা লাইফ ছিল সেই লাইফে আমি বলছিলাম যে বিগিনার লেভেলের ব্যাক ইন ডেভেলপারের আজকে কোনো দরকার নাই কারণ ছোটখাটো অ্যাপ্লিকেশনে ব্যাক ইন ফ্রন্ট ইন ডেভেলপাররাই বানাই ফেলতে পারে এবং সেরকম সার্ভিস আছে এটাকে বলা হয় ব্যাস মানে ব্যাক ইন অ্যাজ এ সার্ভিস আর একটা নতুন সার্ভিস আছে যেটার নাম হচ্ছে ফ্যাস মানে ফাংশন অ্যাজ এ সার্ভিস এই দুইটা সার্ভিসের কম্বিনেশনে যে কোনো ব্যাক ইন ডেভেলপার যে কোনো কিছু মানে ফ্রন্ট ইন ডেভেলপারই খুব ইজিলি কোনো ব্যাক ইন্ডিয়া নলেজ না থাকলেও বেসিক কাজগুলো করে ফেলতে পারে তাহলে ব্যাক ইন ডেভেলপারের প্রয়োজনীয়তা যেখানে আসছে সেটা হচ্ছে খুবই কমপ্লেক্স প্লেস সেই কমপ্লেক্স প্লেসটাতে সার্ভাইভ করার জন্য মোটিভেটেড থাকাটা খুব জরুরি এবং এই জার্নিটাকে এনজয় করাটা খুব জরুরি আদারওয়াইজ মোটিভেশনটা থাকবে না এবং আপনি আপনার গোলে পৌঁছাইতে পারবে না কারণ এখন আর সেই দুনিয়াটা নাই যে আমি একটা ব্লগ বানাইতে পারলাম আমি একটা ই কমার্স সাইটের পেস টেস্ট ডিজাইন করতে পারলাম সামহাও আমাকে ভালো একটা কোম্পানি জব দিয়ে দিল ওকে ওকে আর একটা বিষয় আমাকে মেনশন করতে হবে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট কোম্পানি লাইক যে আপনি সেখানে দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা স্যালারি চাকরি করবেন আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দিস টাইপ অফ কোম্পানি আমি একটু কথা বলছি সেই সব কোম্পানির ক্ষেত্রে কালকে বাংলাদেশও সেই জায়গায় যাইতে যাচ্ছে আপনারা বিশ্বাস করেন আর না করেন পঁচিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশে এই ধরনের কাজগুলো হবে বাংলাদেশ তখন শূন্যতাই ভোগবে স্টিল নাও বাংলাদেশ ডেভেলপার শূন্যতাই ভোগে এক্সপার্ট ডেভেলপার শূন্যতাই ভোগে তো পঁচিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এমন জায়গায় পৌঁছাবে যে জায়গাটাতে আপনার এক্সপার্ট লেভেলের ডেভেলপার দরকার আর আমি দেশের কথা যদি বাদও দিই বাইরের দেশের কথাও যদি বলি বাইরের দেশে যে কাজগুলো হচ্ছে সেই কাজগুলো করতে পারার জন্য তাদের সাথে সিঙ্ক করার জন্য রিমোট জব করার জন্য বা ফ্রিলান্স করার জন্য আমার এই ধরনের টেকনিক্স জানা লাগবে আদারওয়াইজ আমার কোনো ভ্যালু নেই ওকে কথা কি মোটামুটি ক্লিয়ার সবার কাছে কারো কোনো আরিফুল ভাই অনেকক্ষণ ধরে হাত তুলে আছে জি বলেন ওখানে যেটা করতে হবে যে ডকার এক্সটেনসিভ সাপোর্ট পাওয়া যায় আর কি লিনাক্সে ডিফল্ট সাপোর্ট সে কারণে ওরা কোনো ইউআই টিউআই প্রোভাইড করে না ওখান থেকে খুঁজে পাবেন ডকার ডাউনলোড সে গেলে খুঁজে পাবেন ডকার ডেস্কটপ বলে আসলে কিছু নাই আপনি লিনাক্সের জন্য সার্চ করলে পেয়ে যাবেন খুব ইজি জাস্ট আপনাকে টার্মিনালে কাজ করতে হবে দার্সি আচ্ছা কারোর কোনো কোশ্চিন আছে হোসেন ভাই কিছু বলবেন আপনি যেটা বলছেন এতক্ষণ ওই যে তাহলে যে জুনিয়র লেভেলের যারা 
where it is where it is where it is yes ধরেন আপনি প্রথমে বেসিক ভাবে রেস্ট এপিআই তারপরে ধরেন হচ্ছে বেসিক এপিআই ভ্যালিডেশন বিয়ারার টোকেন বা হচ্ছে অথেন্টিকেশন রিফ্রেশ টোকেন অথ জিরো ও অথ টু এই কনসেপ্টগুলো শিখতে পারেন ঠিক আছে তারপরে ধরেন হচ্ছে এপিআই ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে এপিআই ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এগুলো শিখতে পারেন এপিআই টেক্স টেস্টিং অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং এগুলো শিখতে পারেন তারপরে যে আপনি চলে যেতে পারেন বেসিক যে কনসেপ্টগুলো আছে নোট যে লগিং তারপরে হচ্ছে ফাইল আপলোড ইমেল এই কনসেপ্টগুলোতে আস্তে আস্তে আগাইতে পারেন একজন বেসিক ডেভেলপার হিসাবেও আপনার কয়েকটা কনসেপ্ট লাগবেই তার ভিতরে একটা হচ্ছে ক্যাশিং কনসেপ্ট লাগবে একটা হচ্ছে আপনার স্ক্যাজুলিং কনসেপ্টগুলো লাগবে তারপরে মেসেজ কিউই কনসেপ্টটা লাগবে আর রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সকেট ব্যবহার করতে পারেন সকেট আয়ো বা অন্য যে কোনো সলিউশন আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন এই বেসিক মানে প্রথমে এপিআই দিয়ে শুরু হবে এপিআই দিয়ে শুরু হবে আচ্ছা একটা সুন্দর কোশ্চিন কি যেন বলছে সাফিন ভাই আগামী দিনগুলোতে কি সিক্স কোর প্রসেসরে সিক্সটিন জিবি র্যাম ক্যান আপ হবে ডেভেলপার হিসেবে টিকে থাকার জন্য ভাই এটা কোনো কোশ্চিন হলো এটা এটা কোনো কোশ্চিন না এখানকার এটা ব্যাক ইন ডেভেলপমেন্টের কোশ্চিন না আমাদের দেশের কথা বলতেছি খুবই ভালো এক হিসাবে খুবই ভালো যে অনেক মানুষ এখন মার্নের প্রতি ঝুঁকছে এবং নতুন মডার্ন টেকনোলজি যে কোন দিকে যাচ্ছে সেটা তারা বুঝতে পারতেছে কিন্তু এই ট্রেন্ডসটা থেকে মানে আপনি আটকে যাবেন না এই ট্রেন্ডসটাতে মানে যখনই আপনার কোর্সটা শেষ হচ্ছে তিন চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাস যাই লাগুক কোর্সটা শেষ হচ্ছে তারপরে যে আপনি শেষ করে দিচ্ছেন পড়াশোনা তাহলে আপনি শেষ হয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে আর চাকরির বিষয়টা এরকম যে ভাই এক একজনের চাহিদা এক এক রকম থাকে আমি স্ট্যাক লার্নারে কখনোই কাউকে এই রকম মেন্টালিটি নিয়ে আসতে দেখিনি কারণ আমাদের কোর্স ফি তুলনামূলক অন্যদের থেকে বেশি থাকে সব সময় বিশেষ করে বুট ক্যাম্পের তো খুবই হাই থাকে আরো আরো হয়তো ভবিষ্যতে বাড়বে যদি আমি কোনো বুট ক্যাম্প নেই তো বা অন্য কোনো সার্ভিসে আসে তো সেক্ষেত্রে আমার টার্গেট থাকে তাদের জন্য যারা আর কি প্রফেশনাল হইতে চাই যাদের ছোটবেলা থেকেই টার্গেট হচ্ছে যে ভাই আমি হিউজ লেভেলে কাজ করব হিউজ লেভেল তাদের জন্য আমার টার্গেট তো স্ট্যাক লার্নারে আমাদের আমি স্ট্যাক লার্নারের কথা বলতে পারি অন্যদের কথা ওইভাবে বলতে পারি না অন্যরা কি টার্গেট নিয়ে কিভাবে আগাচ্ছে তবে আমাদের টার্গেট কখনোই তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা স্যালারির চাকরির মধ্যে সীমাবদ্ধ না আমি সেই জায়গাটা নিয়ে কাজ করি না নেভার ইভেন আমার কথা হচ্ছে যে যদি আমি বাংলাদেশেও জব করি তাহলে আমার স্যালারি যেন ন্যূনতম দেড় লাখ টাকা হয় হতে বাধ্য যদি আমার নলেজ থাকে কেন হবে না ওয়াই হবে হবে মাস্ট বি হবে আর যদি বাংলাদেশে না হয় নো প্রবলেম অ্যাট অল বাইরের দেশের মানুষ বসে আছে বাইরের দেশে ওই যে গত দিন আমার এক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল জার্মানিতে থাকে সে হচ্ছে গ্রুপে পোস্টও দিছিল স্টাকলানার গ্রুপে যে রিমোট জব সম্পর্কে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য যে রিমোট জব সম্পর্কে একটা পোল ক্রিয়েট করছিল তার সাথে আমার অনেক কথা হলো সে জার্মানিতে থাকে বলে যে ভাই এখানে ডেভেলপার পায় না কোম্পানি বসে আসছে তো আমি চিন্তা করলাম যে যদি এরকম করা যায় যে বাংলাদেশ থেকে কিছু মানুষকে রিমোট জব দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম কারণ এখানে তো অনেকেই ভালো ডেভেলপমেন্ট করে তো যদি এমন হয় যে আমি কাউরে দিলাম আমি বললাম যে খুবই ভালো উদ্যোগ 
শুধু নট অনলি জার্মানি বাইরের দেশে প্রত্যেকটা জায়গায় ডেভেলপমেন্টের ফিল্ড ফাঁকা পড়ে আসছে শুধু গুগল দেখে আমাদের জাস্ট করলে চলবে না যে গুগল ফেসবুক দেখে যে তারা খুব ভালো মাপের ডেভেলপার না ভাই নাই তো একটা রিমোট জব করে যদি আপনি ওদের দেশে যে এভারেজ স্যালারি স্ট্যান্ডার্ড স্যালারি সেই স্যালারির ফিফটি পার্সেন্টও পান বা ফর্টি সিক্সটি পার্সেন্টও পান অবশ্যই ডিসক্রাইমিনেট কিছুটা হলেও করবে এটা স্বাভাবিক সব দেশেই করে কারণ আমাদের লিভিং কস্ট অতটা বেশি না ওদের তুলনায় তো ডিসক্রাইমিনেট করলেও যেটা দেখা যাবে যে আপনার স্যালারি যে দাঁড়াবে তিন থেকে দুই লাখ তিন লাখ পাঁচ লাখ টাকা তাই না যেটা আপনি বাংলাদেশে এক্সপেক্ট করতে পারেন অন্তকে দশ বছর পরে যে যেটা আপনি ইনিশিয়ালিও পাইতে পারেন ওখানে যে আমাদের সাপিন ভাই তো অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করে তো অনেকেই অনেকেই বাইরের কোম্পানির সাথে কাজ করে কিন্তু নিজের লেভেলটা যদি না থাকে তাহলে আপগ্রেড করা যায় না সাপিন ভাই এখন দেখেন সাপিন ভাইয়ের প্রতি আমার একটা আলাদা সফট কর্নার কাজ করছে কোথায় ওনার সাথে আমার পার্সোনালি কথা হয়েছে কয়েকবার আহ ওনার সাথে একটা সফট কর্নার এই জন্যই কাজ করছে ওনার যা ইনকাম বর্তমানে বাংলাদেশে যদি আপনি সরকারি চাকরি করে করার কথা বলেন ওই সর্বোচ্চ লেভেলের স্যালারি হতে পারে সর্বোচ্চ লেভেলের যে পদ আছে সেই পদের স্যালারি সে প্রতি মাসে ইনকাম করতেছে সবিফাই ডেভেলপমেন্ট করে সে এখন সে কিন্তু থেমে যেতে পারত সে থামেনি তার থামার ইচ্ছাই নাই আপনি যে প্রোগ্রামের কথা বললেন যে ট্রেন্ডস এর কথা বললেন সে ট্রেন্ডস সেও পার করে এসছে সেখান থেকেই এসছে সে কি সাবিন ভাই মিতা বলছি সে ট্রেন্ডস সেও পার করে এসছে সেখান থেকে তার টার্গেটটা হচ্ছে যে ভাই আমি ওই জায়গাটাই ওই ট্রেন্ডস এর মধ্যে থাকতে চাই না আমি ওইটুকুতে স্যাটিসফাইড না আমার টার্গেটটা হচ্ছে অনেক বড় অনেক বড় সেই বড় পর্যায়ে যাওয়ার জন্য আমার যা করা লাগে আমি করব আমি যখন কাজ করছি কি কি করছি সেটা আলাদা বিষয় তারপরেও আমি টাইম বের করব টাইম বের করে আমি স্টাডি করব তো এই জায়গাটাই তার প্রতি একটা সফট কর্নার কাজ করে আর এই মেন্টালিটির মানুষ যে দুই একজন আছে তা কিন্তু না অনেক মানুষ আছে কিন্তু তাদের শেখার কোনো জায়গা নাই আর সেই জায়গাটাই আমরা তৈরি করার কথা চিন্তা করতেছি ঠিক আছে সাপিন ভাইকে তো অবশ্যই ফলো করতে পারেন উনি প্রফেশনাল হয়ে গেছে কাইন্ড অফ ভার্সিটিতে পড়ে কেবল কিন্তু তারপরে প্রফেশনাল হয়ে গেছে বাইরের ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করলে আলাদা একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হয় আর আপনারা আজকে বাংলাদেশের কন্ডিশন দেখে জাজ করেন না কারণ আপনারা আজকে স্টুডেন্ট ওকে আজকে বাংলাদেশের কন্ডিশন দেখে জাজ করলে ভুল হবে বাংলাদেশ গ্রো করছে বাংলাদেশে বাইরের কোম্পানির ইনভেস্টমেন্ট আসছে প্রচুর বড় বড় প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে যেটা হয়তো কমপ্লিট হতে পঁচিশ সাল ছাব্বিশ সাল লাগবে যে সময় বড় বড় আইটি পার্ক বাংলাদেশে থাকবে এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাংলাদেশকে যদি কেউ রিপ্রেজেন্ট করতে পারে সেকেন্ড পয়েন্টে আমরা তো জানি যা গার্মেন্টস সেক্টরে আমরা খুব ভালো তো এই সেক্টরটাতে যদি ধ্বংস হয়ে যাই সেকেন্ড আর একটা যে জায়গা যে জায়গাতে আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে আইটি ওকে এটাতে হবে এই এই জায়গাটাই কাজ হবে ইন্ডিয়া সম্পর্কেও কিন্তু আমরা অত কিছু জানতাম না ইন্ডিয়াও কিন্তু এত বড় লেভেলের আইটিতে জাম্প করতে পারেনি আগে পারেনি কিন্তু লাস্ট তিন চার বছর ধরে ইন্ডিয়ার গ্রোথটা শুরু হয়েছে আর আমরা জানি যে ইন্ডিয়াতে যেই ওয়েভটা আসে সেই ওয়েভটার কিছুদিন পরেই বাংলাদেশে শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশে সেই জিনিসটা আসে কারণ ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ পাশাপাশি কান্ট্রি সো যারা এখন ইন্ডিয়া থেকে প্রজেক্ট করাচ্ছে তারা কালকে বাংলাদেশ থেকেও করাবে যদি বাংলাদেশে ট্যালেন্ট সরি ট্যালেন্ট পাই তো সো এখানে আমি অপার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি অপার সম্ভাবনা শুধু একটা জায়গায় আমার কষ্টটা লাগে সেটা হচ্ছে আমরা স্টাডি কম করতে চাই খুব কম সময়ে একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছাইতে চাই এবং সেই পর্যায়টাকে আমরা পর্যায়ে পৌঁছানোর পরে আমরা স্যাটিসফাইড হয়ে যাই অর্থাৎ আজকে যে পঞ্চাশ হাজার টাকার স্যালারি করতে চাকরি করে সে খারাপ আছে আমি বলবো না সে ভালো আছে সে ভালো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব ভালো একটা জব করছে কিন্তু এই চাকরি করার পরে যদি সে স্টাডিটা বন্ধ করে ফেলে যায় আমার তো একটা ভালো জব আছে দুই বছর তিন বছর চার বছর পরে যে তার স্যালারি সর্বোচ্চ যে বৃদ্ধি হয়ে হবে সেভেন্টি যদি স্টাডি অফ করে দেয় তো সেভেন্টি থাউজেন্ড হয়ে গেলে চার বছর পরে ইনফ্লেশন রেটে যে দেখা যাবে যে তার স্যালারি পনেরো পঞ্চাশ হাজারের কমে গেছে হাতে ক্যাশ পাচ্ছে সে সত্তর হাজারই সেভেন্টি থাউজেন্ডই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু হিসাব করে দেখা যাবে তার স্যালারি এখন পঞ্চাশ হাজারের থেকে কম ঠিক আছে তো সেই জায়গাটা থেকে নিজেদেরকে প্রতিনিয়ত আপগ্রেড করে রাখতে হবে আর আইটি সেক্টরে স্যালারি ইনক্রিয়েসটা এরকম হয় যে একজনের ভিডিও দেখছিলাম সেদিন ইন্ডিয়ান একজন তার প্রথম শুরু হয় হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা স্যালারি দিয়ে ইন্ডিয়াতে দুই হাজার কত আট নয় সাল থেকে এখন সে দশ বারো বছরের ভেতরে তার স্যালারি হচ্ছে একশো আশি কে মনে হয় একশো আশি কে অ্যানুয়াল স্যালারি একশো আশি কে ডলার মানে অলমোস্ট দুই লাখ ডলার ইয়ারলি তো এই স্যালারি রেঞ্জটা শুধুমাত্র আইটি সেক্টরেই পসিবল যদি নিজেকে আপনি আপগ্রেড করতে থাকেন আপগ্রেড করতে থাকেন
ওই দুই চার পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা করে বাড়বে না জব সুইচ করতে হবে আপনাকে জব সুইচ করতে থাকলে আপনার কি হবে আপনার স্যালারি ডাবল আকারে হবে আমি মাঝখানে অনেক জব করছি অনেকগুলো কোম্পানির সাথে আমি একটা কোম্পানির সাথে বেশি দিন থাকি না বা ওই একটা প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেলে আমি সেখান থেকে বের হয়ে যায় কারণ ইন দা মিন টাইম আমার অনেক নলেজ গেইন হয়েছে ইন দা মিন টাইম অনেক নলেজ গেইন হলে ওই কোম্পানি কিন্তু আমাকে আর সেই পরিমাণ ভ্যালুটা প্রোভাইড করবে না আদার কোম্পানি আমাকে প্রোভাইড করবে মাস্ট বি তো একটা রেডিমেড রিজিউমি রাখতে হবে যে রিজিউমিটা প্রতিনিয়ত আপগ্রেড করতে হবে ছোট থেকে শুরু করতে হবে এবং ছোট থেকে শুরু হওয়ার পরে আপনাকে চেষ্টা করে যাইতে হবে আপনি যেখানে জবে আসেন থাকেন না কেন কোনো জায়গায় লং টার্ম কমিটমেন্ট করা যাবে না আমার সাথে অনেক কোম্পানি লং টার্ম কমিটমেন্ট করতে চাইছে আমি করিনি আমি প্রথম কথা যে ভাই তোমার কালচার আমার পছন্দ না হইতে পারে এবং কালচার পছন্দ হইলে আমি পরবর্তীতে চিন্তা করে দেখবো বাট আমি সাধারণত কি করি সাধারণত হচ্ছে একটা শর্ট টার্ম তিন মাস দুই মাস ছয় মাস পাঁচ মাস এরকম টার্গেট তো এর মধ্যে আমার প্রচুর নলেজ গেইন হয় আমি প্রচুর স্টাডি করি যে কারণে আমার আমি জানি যে তিন মাসে তিন মাস আগে আমি যে ছিলাম সে তিন মাস পরে যে আমি আসে থাকবো না তিন মাস আগে যদি আমাকে ফিফটি ডলারে হায়ার করলে পারফেক্ট ছিল কিন্তু তিন মাস পরে যে সেটা আমার সিক্স ডলার কম হবে তো এই কোম্পানি তো আমার হুট করে আমার রেট দশ ডলার বাড়াই দিবে না সে জায়গাটা থেকে আমি কি করি আসতে করে আর একটা কোম্পানির সাথে চুক্তি করে সে কোম্পানির সাথে ডিল করে ফেলি এবং তারপরে আমার এই যে কোম্পানি আছে সে কোম্পানিকে কাজ বুঝাইতে চলে আসি কারণ যেহেতু আমার আমার সাথে লং টার্ম কমিটমেন্ট নেই আমি প্রথমেই কমিটমেন্ট রাখিনি বা বলে দিছি যে আমি লং টার্ম কমিটমেন্টে যাব না তো আমার এই জায়গা থেকে নৈতিকতার দিক থেকেও আমি ভুল কিছু করলাম না আবার আমার প্রজেক্টও শেষ করে দিলাম আমি চলে আসলাম তার সিট এটা আমার আমার স্ট্র্যাটেজি এবং এতে কি হয় এতে হচ্ছে আমার কনসিস্টেন্ট গ্রোথটা হয় এবং এক একটা ডিফারেন্ট কালচারের সাথে কাজ করলে বেশি ভালো কিছু পাওয়া যায় ওকে ভালো কিছু শেখা যায় এক একটা কালচার এক এক রকম সো অনেক বিষয়ে কথা বলে ফেললাম আর কারোর কোনো কোশ্চিন আছে কিনা থাকলে করতে পারেন যেহেতু আপনি বলছেন যে এপিআই থেকে শুরু করব আমরা ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাদের একটা গোল সেট করে দেন আপনি আপনার পছন্দ মতো আমার গোল সেট করাই আছে ভাইয়া এটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেওয়ার বা ই করার শেয়ার করার মতো কিছু নাই আমি পারফেক্ট প্ল্যানিং ওইভাবে শেয়ার করার মতো প্ল্যানিং তৈরি করিনি কারণ আমাদের যে গাইড এটা ছিল রোডম্যাপটা ছিল বা কোর্স কারিকুলাম ছিল সে দুই বছর আগে এই দুই বছরে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে এই দুই বছরে প্রপারলি অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে যে কারণে এখন আমাকে আবার নতুন করে এই কারিকুলামটা তৈরি করতে হবে যেটা আপনাদেরকে দিতে হবে মানে যদি আপনাদের দেওয়ার মতো করে তৈরি করতে হয় তাহলে সেটা আবার সাত আট দিন দশ দিনের ব্যাপার তো আমি সেই জায়গাটাই যাইতে চাচ্ছি না এখন হাতে ওই পরিমাণ সময়টা আমার নাই আমি যেটা করতে চাচ্ছি আমি শর্টকাটে আপনাদেরকে বলে দিই যে আপনাদের আমি একটা লং টাইম নষ্ট করছি আপনাদের লাইফ থেকে কাইন্ড অফ তো আমার জন্যই হয়েছে সেটা আমার যে কারণেই হোক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ম্যাটার হচ্ছে আমি তো সামাও নষ্ট করে ফেলছি সেই জায়গা থেকে আমার টার্গেটটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে একটা ভালো পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া এবং সেটা আমার টার্গেট নেক্সট সিক্স মান্থের মধ্যেই পৌঁছে দেওয়া এবং যদি আপনারা পরিশ্রমটা করতে পারেন তাহলে জুনিয়র না ভালো লেভেলের একজন ডেভেলপার নেক্সট সিক্স মান্থের মধ্যে আপনারা হয়ে যাবেন তার জন্য যেগুলো লাগবে সেগুলো আমি কমপ্লিট করে দেবো এবং সেও আমি একটা ফলো ফ্লো ঠিকভাবেই মেনটেন করে যাব আমরা এপিআই দিয়ে শুরু করব এপিআই দিয়ে শুরু করার পরে আমরা এরপরে আস্তে আস্তে ক্লাউডের দিকে কিছু অংশে ঝুঁকব কারণ ক্লাউড নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন এখন আমাদের দরকার তার আগে মাইক্রো সার্ভিসটা দেখব এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার সালগোরিদমসের কনসেপ্ট লাগবে সেখানে কিছু জিনিসপত্র আমাদের দেখতে হবে যদি আমরা এইভাবে কন্টিনিউ করি তো ঠিক আছে যদি শুধু ব্যাক ইন্ড আলাদা ফ্রন্ট ইন্ড আলাদা এভাবে কন্টিনিউ করি তাহলে এভাবে হবে আর যদি কোনো কারণে মার্চ হয় আমি যেতে দেখলাম যে সবাই চাচ্ছে তবে আমি স্যাটিসফাইড হতে পারিনি সবাই চাইলেও ভোট দিলেও কেন চাচ্ছে সেই বিষয়টা কেউই উল্লেখ করেনি যে ফুল স্ট্যাক চাচ্ছে কেন তার লজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থাকতে হবে সেই দিক থেকে যারা চাচ্ছে না তারা উইনার তো যদি ফুল স্ট্যাক কন্টিনিউ হয় তাহলেও তাহলেও আমাদের প্রথম টার্গেট থাকবে হচ্ছে ব্যাক ইন্ড কারণ ব্যাক ইন্ড ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর কনসেপ্টটা শিখবো বিশেষ করে ডেটা বেজের কিছু স্পেশাল কনসেপ্ট আমরা শিখব বোথ সিকুয়েল এবং নো সিকুয়েল এবং ইন মেমোরি অর্থাৎ রেডিস তারপরে এপিআই এর একটা ভালো লেভেলে যাওয়ার পরে যে আমরা ফ্রন্ট ইন্ডে হাত দিব আর তারপরে যে আবার আমরা ব্যাক আসবো ডেটা বেজে আর্কিটেকচার লেভেলে কাজ করার জন্য আমরা এখানে কয়েকটা আর্কিটেকচার লেভেল নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের একটা হচ্ছে মনোলিথিক আর্কিটেকচার এটা তো
যদি সময় থাকে এবং সুযোগ থাকে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব আর আপনারা হয়তো এই টার্মস গুলো শুনে অনেক ভয় পাচ্ছেন এই টার্মস গুলো শুনলে স্বাভাবিকভাবেই ভয় লাগবে কিন্তু ট্রাস্ট মি এই টার্মস গুলো ভয় পাওয়ার মতো না জাস্ট আপনাদেরকে আগে থেকে জানাই দিচ্ছি আপনারা ফ্রি থাকেন মাথা ক্লিয়ার রাখেন ভয় পাওয়ার বা খারাপ জায়গাটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ওইটা কমপ্লেক্স জায়গা বাকি জায়গাগুলো কিন্তু অতটা কমপ্লেক্স না বাকি জায়গাগুলো জাস্ট একটু বোঝার ওপেন মাইন্ড রেখে যদি বোঝার চেষ্টা করা যায় বুঝতে টাইম লাগে না এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে খুব বেশি কষ্ট হয় না এখানে প্রচুর টুলস আছে যেই টুলসগুলো আমাদেরকে সাহায্য করবে ক্লাউড নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনের হয়তো অনেকেই নাম শুনছেন আপনি এখানে যদি ভিজিট করেন ক্লাউড स्वाभाविकेप যেটা দেখলে স্বাভাবিকভাবে ভয় লাগবে আপনারা কেন আমাদের আমারও যখন আমি শুরু করি তখন আমার ভয় লাগে লাগছে বাট দিস আর নট নট হার্ড ওকে ট্রাস্ট মি জাস্ট প্রথমবার বিষয়টা একবার মাথার ভিতরে ফিল করতে পারলেই ওয়ার্ক ফ্লোটা বুঝতে পারলেই কিভাবে পুরো পাইপলাইনটা সেট আপ করতে হয় সেটা বুঝতে পারলেই পুরো জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে এই জিনিসগুলো কঠিন না কঠিন আপনি ঠিকভাবে আপনার বিজনেস রিকোয়ারমেন্টস কে অপটিমাইজ ওয়েতে পারফরমেন্ট ওয়েতে সলভ করতে পারছেন কিনা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে সলভ করতে পারছেন কিনা যে কোনো প্রবলেম যে কোনো কিছু আসুক তার মানে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি অ্যাজ এ ডেভেলপার আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আমরা ভালো প্রবলেম সলভার কিনা আমরা যদি প্রবলেম সলভার হই এই সাঁতার মাতার টুলস এত টুলস আছে তো কি হয়েছে এইসব টুলস সব লাগে না সব যে কোনো জায়গা থেকে একটা দুইটা ব্যবহার করলেই হবে তো সেই টুলস গুলো ব্যবহার করা আমাদের জন্য টাফ বিষয় না কোনো টাফ বিষয় না আর আরেকটা বিষয় বলে রাখি যেটা না বললেই না অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আমরা যদি মনে করে থাকি যে আমাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ হয়ে যাবে অনলি পাই মানে নোটচেস অথবা অনলি পাইথন অথবা গো চাভা হবে না যদি আপনি আজকের মডার্ন যুগে তাল মিলিয়ে চলতে চান তাহলে তিনটা মাস্ট লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তিনটা মাস্ট লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ নাম্বার ওয়ান যেহেতু আমরা নোটচেসের কোর্স করছি যেহেতু প্রথম রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্টস পাইথন এই যে টুলসগুলো দেখছেন এগুলো অটোমেশন করতে হয় সেগুলোর বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় অনেক কাজ আছে সেই কাজগুলো করার জন্য আমাদের লাগবে পাইথন আর আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যখন আমরা মেনলি ক্লাস্টার নিয়ে কাজ করব কুবার নেটিস নিয়ে কাজ করব সেটার জন্য কাজে লাগবে অথবা হাইলি স্কেলেবল হাই পারফরমেন্ট সিপিউ ইন্টেন্সিভ কাজ করার জন্য বা সার্ভিস তৈরি করার জন্য আমাদের আর একটা কনসেপ্ট আছে যেটা নাম মানে ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার আছে সেটা হতে পারে জাভা হতে পারে কি বলে সিসার যে কোনো কিছু হতে পারে তবে বেস্ট হচ্ছে অ্যাট দিস মোমেন্ট গো ল্যাঙ্গ সেটা সেটা দিয়ে আমাদের অনেক সুবিধা হবে ডেভ অফসে আমাদের অনেক হেল্প হবে যে কারণে গো ল্যাঙ্গ তাহলে আমি তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বললাম এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের পাইপলাইনে থাকতে হবে এবার তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজের নাম শুনে অনেকেই ভয় পাওয়া যেতে পারে তাই ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমি তো বললাম যে অ্যাজ এ ব্যাক ইন ডেভেলপার আমাদের মোটিভেশন থাকাটা খুব বেশি জরুরি আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করতে পারাটা খুব বেশি টাফ না এখানে আপনার গো নিয়ে আজকেই বস হয়ে যাইতে হবে না বা জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আজকেই বস হয়ে যাইতে হবে না আপনি আস্তে আস্তে কাজ করতে থাকেন ঠিক আছে আস্তে আস্তে কাজ করতে থাকেন হয়ে যাবেন আপনি শুধু আপনার এই ব্রেনটা ফোকাস থাকতে হবে যে ইয়া আমি ওপেন আসছি আমার নতুন একটা চ্যালেঞ্জ এসছে ইয়াস দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ গেম খেলার সময় কি হয় ভাই গেম খেলার সময় একটা চ্যালেঞ্জ না পার করতে পারলে আমরা বারবার 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 করতে থাকি এবং যখনই কম্পিউটার যায় এরা একটা আলাদা ফিলিংস কাজ করে আবার একটা নতুন লক আসে নতুন একটা লেভেল আসে সেটা আবার লক থাকে আনলক করতে হয় পরেরটা তো সামথিং লাইক দ্যাট ইটস এ জার্নি ইউ হ্যাভ টু এনজয় দ্য এভরি মোমেন্ট এভরি সেকেন্ড ইউ হ্যাভ টু এনজয় ইট ঠিক আছে ব্যাক ইন্ড ইজ জাস্ট এ জার্নি ব্যাক ইন্ডের যদি কেউ বলে যে আমি ব্যাক ইন্ড ডেভেলপার জাস্ট এপিআই ডেভেলপ করতে পারি দে আর টেলিং রাইট দে আর দে আর রাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট কিন্তু 
সে কত বড় লেভেলের কাজ করার অ্যাবিলিটি রাখছে সেটা সেখানে প্রশ্ন আসে হয়তো সে স্ট্রিমিং সার্ভার তৈরি করতে পারবে না হয়তো সে গেম সার্ভার তৈরি করতে পারবে না হয়তো সে খুব কমপ্লেক্স জিরো ফল টলারেন্ট সার্ভার কোনো কিছু তৈরি করতে পারবে না স্কেলেবল হাইলি স্কেলেবল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবে না কিন্তু দে আর নট টেলিং লাই দে আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট যে তারা ব্যাক ইন ডেভেলপার এখন প্রথম দিন থেকেই আমরা ব্যাক ইন ডেভেলপ আমরা একটা এপিআই ডেভেলপ করতে পারলে আমরা একজন ব্যাক ইন ডেভেলপার হয়ে যাচ্ছি আমাদেরকে জাস্ট এই জার্নিটা হোল জার্নিটা এনজয় করে যাইতে হবে ওকে আচ্ছা সাফিন বলছেন যে সি প্লাস প্লাস বা জাভা না শিখে জাভা স্কিপ পাইথন গো ল্যাং এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আগানো যাবে আচ্ছা ভাই এইটার ক্ষেত্রে কোশ্চিনটা মানে অ্যান্সারটা টোটালি ভিন্ন মডার্ন জামানা একটু ভিন্ন মডার্ন জামানাতে সি প্লাস প্লাস গুরুত্বপূর্ণ সিও গুরুত্বপূর্ণ জাভাও গুরুত্বপূর্ণ সবই গুরুত্বপূর্ণ এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এক এক পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছে বাট ডেভেলপমেন্টে সরাসরি এগুলো খুব একটা ব্যবহার করা হয় না বিশেষ করে জাভা ব্যবহার করা হয় কিন্তু সি প্লাস প্লাস ব্যবহার করা যারও মার্কেট শেয়ার জাভার মার্কেট শেয়ার অনেকাংশে কমে যাচ্ছে এখন ইটস টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ আমার আমার জাভা সি প্লাস সি শিখে আমি আমার প্রোগ্রামিং নলেজ গেইন করতে পারছি আমার প্রবলেম সলভিং থটস ক্রিয়েট করতে পারছি তাই তো আমি স্বাভাবিকভাবেই বলবো যে হয়তো এই প্যাথটা আপনার জন্য রাইট তাই না আমার পার্সপেকটিভ থেকে তো এটাই রাইট কিন্তু আপনার পার্সপেকটিভ তো ভিন্ন হইতে পারে আপনার পার্সপেকটিভ থেকে তো এটাও হইতে পারে যে না আমি সরাসরি পাইথন দিয়ে অনেক ভালো কিছু করতে পারছি লজিক্যালি পসিবল হ্যাঁ অনেক কিছু থাকে না পাইথনে এগুলো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো যে কারণে অনেক কিছু থাকে না আবার অনেক কিছু আমাদের সবসময় দরকার হয় না যদি আপনি ওপেন থাকেন যে ইয়া যখন যেটা দরকার হবে আমি বিটবায়োটিক সিস্টেম জানি না আমি কিভাবে হিপ মেমোরি কাজ করে জানি না এগুলো আমার যখন দরকার হবে আমি শিখবো শিখে নিবো যখন দরকার হবে আমি শিখে নিবো আই এম ওপেন অলওয়েজ ওপেন তখন ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো ম্যাটার না সি প্লাস প্লাস জাভা জাভা স্ক্রিপ্ট পাইথন সি সি শার্প সুইফট অবজেক্টিভ সি গো ল্যাং রাস্ট তুমি আর কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাটার না সব ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ একটাই প্রবলেম সলভ করা হ্যাঁ দ্বিতীয় আরেকটা কাজ আছে অপটিমাইজড ওয়েতে প্রবলেম সলভ করা সাধারণভাবে যখন আমরা একটা প্রোটোটাইপ তৈরি করি অ্যাপ্লিকেশনের তখন আমাদের অপটিমাইজেশনটা টার্গেট থাকে না প্রথমে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করাটা টার্গেট থাকে তারপরে যে অপটিমাইজেশনটা টার্গেট থাকে সো আপনি যদি মনে করেন যে না ইটস পসিবল আমি পারছি ওয়াই তাহলে তো আপনি সেভাবে আগে যান ঠিক আছে এসপি ডট নেট হোসেন ভাই কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ না এসপি ডট নেট একটা ফ্রেমওয়ার্ক সি শার্প হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস এ গ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ ডেফিনেটলি ইটস এ গ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা গ্রেট আচ্ছা অনেক আড্ডা হয়ে গেল অনেক বিষয়ে অনেক কথা হলো আজকে কি আর রাগাবো সামনে আর দরকার নাই মনে হয় কি বলেন লাস্টে সে তো মোটিভেশনাল স্পিকার হয়ে গেছিলাম মনে হয় হ্যাঁ ব্যাক ইন্ডে মোটিভেশনটা খুব জরুরি ব্যাক ইন্ডে মোটিভেশনটা খুব জরুরি কারণ পথটা যাত্রাটা অনেক বড় ওকে তো আমি কালকে একটা কমন মিটিং করতে চাচ্ছিলাম আই এম নট শিওর এখনো আমি একটু রাত্রে আর একটু রিসার্চ করি বা অ্যানালাইসিস করি যদি প্রয়োজন হয় আমার কালকে আবার মিটিংও আছে অনলাইনে আমার জবের কালকে ছুটির দিন না তো আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি গ্রুপে পোস্ট করে দিব যদি কালকে একটা কমন মিটিং হয় ওপেন ডিবেট অনেকেই চাচ্ছেন যে ফুল স্ট্যাক কন্টিনিউ করি যেহেতু এখন আমরা আর্লি স্টেজে আসি এই জন্যই আমি রিক্সটা নিতে পারছি আর একটা বড় কারণে রিক্স নিতে পারছি কারণ আমি এটা কনফার্ম যে আমি ওয়ান টু ওয়ান সেশন থাকবোই ওয়ান টু ওয়ান সেশন আমি রাখবোই কারণ দিস ইজ আওয়ার ফিউচার প্ল্যান তো সেটার এক্সপেরিমেন্ট বা ভালো খারাপ দিক সব কিছু উন্মুক্ত করব উন্মোচন করব আপনাদের সাথেই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা ভালো জিনিস হবে তাই নিয়ে আসা তো হোয়াট এভার ইট ইজ কালকে একটা ডিবেট টাইপের হবে যে যেই পথেই থাকেন না কেন একটা কাইন্ড অফ ডিবেট করে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনাদেরকে যে আপনি যদি ফুল স্ট্যাক চান তাহলে কেন চাচ্ছেন আর যদি ফুল স্ট্যাক না চান তাহলে কেন চাচ্ছেন এখন পর্যন্ত আমার মতে ফুল স্ট্যাক যারা চাচ্ছে না তারা উইনার কিন্তু যদি একটা ওপেন ডিবেট হয় তাহলে সেখানে আপনাদেরকে পার্টিসিপেট করে বোঝাইতে হবে আমাকে জাস্ট সহজ কথায় আমাকে দুই দলকেই কনভিন্স করতে হবে আমি দুই দলের জন্যই ওপেন কারণ দুই দলের জন্যই আমার সমান পরিশ্রম যাবে দুই দলের জন্যই আমার সমান কাজ করতে হবে দুই দলের জন্যই আমার ডিফারেন্ট ভাবে প্ল্যান করতে হবে সব সময় ওয়ান টু ওয়ান আমাকে এমনিই করতে হবে তো আলটিমেটলি আমার এখানে এক্সট্রা বেনিফিট বা লাভ লস কিছু নাই ক্লাস আমার দুই দিনই নিতে হবে বা চার দিনই নিতে হবে হোয়াট এভার চার ঘন্টায় ক্লাস নিতে হবে এখানে আমার কোনো কিছু নাই আমাকে জাস্ট কনভিন্স করে যে দল জিতাইতে পারবে বা যে দল কনভিন্স করতে পারবে সেই দলের কথা আমি শুনবো
টাইম ম্যানেজমেন্ট আমি নিজেই খুব ভালো মতো করতে পারি না আমার খাওয়া দাওয়া ঘুমের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই আর নাইমুল ভাই বলছেন যে ব্যাক ইন্ড তো হিউজ একটা ফিল্ড সো একটা আলাদা থাকলে ভালো হয় ফ্রন্ট ইন্ড ইজ অলসো পার্ট অফ ব্যাক ইন্ড এটা আমি অলরেডি মেনশন করে দিছি ফ্রন্ট ইন্ড ইজ অলসো পার্ট অফ ব্যাক ইন্ড সো ব্যাক ইন্ড ডেভেলপার অ্যাকচুয়াল ডেভেলপার আগে কিন্তু ফ্রন্ট ইন্ড ডেভেলপার বলে কোনো নাম ছিল না আগে ছিল ওয়েব ডেভেলপার আর ওয়েব ডিজাইনার ওয়েব ডেভেলপার বলতে যে হোল অ্যাপ্লিকেশনটাকে নিয়ে কাজ করে আর ওয়েব ডিজাইনার বলতে যারা শুধুমাত্র এইচ টেম সি এস এস জাভা স্কিপ নিয়ে জাস্ট ইউআই নিয়ে কাজ করে তো সেটাই মার্চ হয়েছে এখন মার্চ বলছে একটু স্প্লিট হয়েছে আর একটা নতুন সেক্টর তৈরি হয়েছে ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার কিন্তু ব্যাক ইন ডেভেলপার স্টিল ডেভেলপার ওকে অ্যাকচুয়াল ডেভেলপার হচ্ছে ব্যাক ইন ডেভেলপার তার এটা রাহান ভাই কি শুনতে চাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে তাদের উদ্দেশ্যে যেটা বলারও আচ্ছা আমি একটা মিস্টেক করছি যে যারা জাভা স্ক্রিপ্টে একদমই নতুন বা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে ব্যাক ইন্ড ভাষা হচ্ছে ব্যাক ইন্ড করার জন্য জাভা স্ক্রিপ্টের এক্সটেনসিভ খুব নলেজ লাগবে না যেখানে যা লাগবে আমি সেটা কভার করব তবে জাভা স্ক্রিপ্টে একদম যারা নতুন বা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তারা আমাকে মেল করবেন আমি জাভা স্ক্রিপ্টের বিগিনার কনসেপ্টের উপর আমার কাছে কোর্স আছে আমি সেই কোর্স দিয়ে দিব ওকে জাভা স্ক্রিপ্ট অল ইউনিট টু নো না আলাদা কোর্স আছে একদম বিগিনার লেভেলের তো সেটা আমাকে দিলে পারে মানে আমাকে মেল করলে আমি দিয়ে দিব এটা একটা পয়েন্ট আর দ্বিতীয় পয়েন্ট যারা যারা আটকে যাচ্ছেন কোথাও কোনো সমস্যা ফিল করছেন গ্রুপটাকে অ্যাক্টিভ করেন গ্রুপে যে গ্রুপে যে হচ্ছে আর কি পোস্ট করেন আমাকে মেনশন করেন দরকার হলে সেখান থেকে অ্যান্সার না আসলে নোট ডাউন করে রাখেন আমি ক্লাসে আপনাদের প্রবলেমের সলিউশন দিব মাস্ট বি সবাই ক্লাসরুমে জয়েন করবেন ক্লাসরুম থেকে আর কি আপনাদের আমি প্রবলেমের অ্যাসাইনমেন্টগুলো প্রোভাইড করবো এবং অ্যাসাইনমেন্ট রেগুলার বেসিসে দেখাও হয় সো এটা গুরুত্বপূর্ণ ওকে ফাইন चारेटा मडल ग्रुपे जो मीटिंग दरकार नहीं प्रश्न पर डिटेल्स आलोचना कर মঙ্গো টিভিতে বাসাই ইনস্টল করে ক্রাড অপারেশন গুলো করতে দেওয়া হয়েছিল আর আজকে থেকেই মঙ্গোসটা শুরু হলো লাস্ট ক্লাসটা শুধু আড্ডা দিয়ে পার করছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আড্ডা দিছি আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যারা ন্যানো ক্যাম্পের আছেন তারা হচ্ছে প্রথম দিন থেকে ভিডিও দেখা শুরু করে ফেলেন মানে এই যে এস এল টু পয়েন্ট ও নামে ক্লাসরুমে একটা সেকশন আছে সেখান থেকে শুরু করে ফেলেন অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করার চেষ্টা করেন ঠিক আছে ওখান থেকে শুরু করলেই হবে আর কোথাও যদি আটকে যান গ্রুপেও পোস্ট করতে পারেন আমাকেও মেল করতে পারেন নো প্রবলেম অ্যাট অল তাহলে আজকের মতো গুড বাই দেখা হবে যদি কালকে মিটিং হয় আমি জানাই দিব আপনাদেরকে আগেই বাই